பரிசுத்த நாமத்திற்கு மேம் உண்டாகட்டும் நாம் இந்த நாட்களிலே முடிவு வருகிறது என்கிறதான தலைப்பில் பரிசுத்த ஆவியாண்டு உதவியோடு தேவனுடைய வார்த்தைகளை தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் these days with the help of the holy ghost we are meditating the word of god under the title the end is come kathriya parishuddha naamathirkku mai undagattum glory be to god's holy name ezekiel dirkarasana puthagam 7th adhigaram 6th vasanathai vaasippom let's read the prophetical book of ezekiel chapter 7 verse 6 mudivu varigirathu mudivu varigirathu adu unmel nokkama irukirathu idho varigirathu and end is come the end is come it watcheth for thee behold it is come kadaliya varusutha naamathirku maim undagattu glory be to god's holy name ondru peduru naalam adhigaram yela vasanathai vaasippom let's read first peter chapter 4 verse 7 ellavattirkum mudivu samiyumaayittu aagayal telinda buddhiyullargala irundhu javam pannuvatharku jaagruthi ullavargala irungal but the end of all things it that is at hand be therefore sober and watch unto prayer ஒரு விதத்திலே நாம் பார்க்க போனால் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் வருடத்துக்கும் முடிவு வருகிறது எழுத்தின்படியான இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எழுத்தின்படியான காணானை சுதந்திரிப்பதற்கு ஏழு ஜாதிகளையும் முப்பத்தோரு ராஜாக்களையும் அவர்கள் ஜெயிக்க வேண்டியதாக இருந்தது the literal israelites had to overcome seven nations and 31 kings to inherit the literal canaan avargal thangaludeya suya belathinalo suya gnanathinalo anubavathinalo avargalai jeikka iyaladu they cannot overcome by their own strength or own wisdom or by their own experience devan andha 31 rajakalukkum yelu jaadigalukkum முடிவை உண்டாக்கினால் மாத்திரமே அல்லது முடிவை உண்டாக்கும்படி தீர்மானித்தால் மாத்திரமே இவர்களால் அந்த முப்பத்தோரு ராஜாக்களை ஜெயிக்க இயலாம் only if the lord decides to bring an end to these seven nations and 31 kings alone they can overcome them ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக பரம காணனாகிய புதிய எருசலேம் சியோனை சுதந்திரிக்கும்படியாக கர்த்தனமை அழைத்து அபிஷேகித்திருக்கிறார் ஸ்பிரிச்சுவலி த லார்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் அண்ட் அனாயிண்டட் அஸ் சோ தட் வி மைட் இன்ஹெரிட் தட் இட்டர்னல் கேனன் நாம் பரம காணனாகிய அந்த புதிய எருசலேம் சியோனை சுதந்திரிப்பதற்கு தடையாக நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இந்த முப்பத்தொரு ராஜாக்களும் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் in our spiritual life these 31 kings are striving against us so that we do not inherit the eternal canaan which comprises of new jerusalem and zion nam over or roadum over or kullum poraadugira inda 31 rajaakkalukku devan mudivai undaakinal maatrame nam siyonai yerusalemai maariyalo only if the lord brings an end to the 31 kings who are striving against us and who are striving within us alone we can become zion and new jerusalem and the 31 rajakal yar who are those 31 kings nammudey aavikuriya vaalkaiyila and rajakal enbadu edai kaatugirathu what do those kings mean in our spiritual life enbadai naam parisuddha aaviyaande udaviyodu thiruvasanathin velichathil and we are meditating upon these aspects with the help of the holy ghost and with the light of the scripture yosua 12th adhigaram 8th verse mudal vaasippo let's read the book of joshua chapter 12 verse 8 onwards yosua israel kootrangalukku soondramaga pangittadumana ethiyer emoriyer kananiyer persiyer eviyer yebusiyer enbarudeya desathil irundavargalum yosuvavum இஸ்ரேல் புத்திரரும் முறியடித்தவர்களுமான ராஜாக்கள் யாரெனில் எரிவோவின் ராஜா ஒன்று பெத்தேலுகாருகான ஆயியின் ராஜா ஒன்று எருசுலேமின் ராஜா ஒன்று எப்ரோனின் ராஜா ஒன்று யர்முத்தின் ராஜா ஒன்று லாகீசின் ராஜா ஒன்று in the mountains and in the valleys and in the plains and in the springs and in the wilderness and in the south country the hitites the amorites and the canaanites the perizzites the hivites and the jebusites the king of jericho one the king of ai which is beside bethel one the king of jerusalem one the king of ebron one the king of jamud one the king of lakish one 
கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் நாம் இந்த நாட்களில் ஏழு ஜாதிகளை குறித்தல்ல இந்த முப்பத்தோரு ராஜாக்களை குறித்து மாத்திரமே தியானித்து வருகிறோம் these days we are not meditating about the seven nations but we are meditating only about the 31 kings கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name முதலாவதாக முதல் ராஜாவாகிய எரிகோவின் ராஜாவையும் இரண்டாம் ராஜாவாகிய ஆயி ராஜாவை குறித்தும் நாம் பார்த்தோம் first we saw about the first king that is a king of jericho and second about the king of a irandavadaga yerusalemin rajavayum ebironin rajavayum kurithu nam paarthom and second we saw about the king of jerusalem and the king of hebron indre dinathile aindavadu rajavagiya yarmuthin raja yarmuthin rajavai kurithu ஆறாவது ராஜாவாகிய லாகிசின் ராஜாவை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் கத்துடைய சுத்த நாமத்திற்கு மயம் உள்ளாகட்டும் எர்முத் என்கிறதான வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதற்கு கொடுத்ததான அர்த்தம் முதலாவதாக எலிவேசன் என்ற அர்த்தத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த எலிவேசன் என்கிறதான இந்த இடத்துல இந்த வார்த்தைக்கு அவர்கள் பிரத்யேகமாக ஒரு அர்த்தத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் பி ஹை என்று சொல்லிவிட்டு அதாவது பிராக்கெட்ல அப்படிப்பட்ட அர்த்தத்தை கொடுத்திருக்காங்க ஒரு நபர் மற்றொரு நபரோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து ஒரு உயர்வான நிலையை அடைவதை காட்டுகிறது they have given a specific meaning for this term elevation that is be high that is a person comparing themselves with another person and is trying to be in an elevated position position than them பொதுவாகக் கட்டிடத்தின் முகப்பு தோற்றத்துக்கும் elevation என்கிறதான வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறது உண்டு generally they use the term elevation to say about the frontal view of a building கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god soul in him ஆனால் இந்த இடத்தில் elevation என்கிறதான இந்த இடத்தில் இந்த வார்த்தைக்கு இந்த இடத்தில் அவர்கள் பேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் கொடுத்ததான அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் be high அதாவது உயர்வான ஒரு நிலையை அடைவது அதாவது உயர்வான நிலை அடையும்படியாக நாடுவது தேடுவது the biblical scholars have given an explanation here for the term elevation as be high that is trying to achieve a higher position kathriya parishuddha naamathirku mahime undagattu glory be to god's holy name in the yermuthin raja namakkulle uyirod irukkira varailum nam ulaga prakaramaga ovvoru kaariyathilum uyarvana kaariyangalai thedakudiyarala irupom as long as this king of jarmuth is alive in us we will be aspiring to seek higher things in everything in our life nammudaiya anudana vaalkayil siriya vishayam mudarkondu periya vishayangal varayilum ella kaariyangalilum or uyarvana nilaiyai nam thedakudiyarala irupom in our everyday life right from a trivial matter to a very great matters we will be seeking only higher things உதாரணமாக கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து தான் இந்த பூமியில் உயிரோடு இருந்த நாட்களில் ஜீவித்த நாட்களில் சில ஜனங்களை குறித்து இப்படி பேசுகிறார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வாஸ் அலைவ் மூவிங் அரவுண்ட் இன் திஸ் வேர்ல்ட் ஹி வாஸ் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் மத்தையோ இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் மேத்யூ சாப்டர் டுவெண்டி த்ரீ இந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது எலிவேசன் என்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் When you read this verse you can understand the meaning of the term elevation. விருந்துகளில் முதன்மையான இடங்களையும் ஜப ஆலயங்களில் முதன்மையான ஆசனங்களையும் and love the uppermost rooms at feasts and the chief seats in the synagogues. ஒரு விருந்து வீட்டுக்கு போனால் அந்த விருந்து வீட்ல தனக்கு ஒரு முதன்மையான ஒரு இடத்தை கொடுக்க வேண்டும். If they go to a house of feasting they expect to be given the best place there. சரி ஒரு தேவாலயத்துக்கு போகிறோம் அது ஒரு ஜப ஆலயத்துக்கு போகிறோம் அங்கே போகும்போதும் அங்கே தனக்கு ஒரு முதன்மையான ஒரு இடம் கிடைக்க வேண்டும் படிக்கிறதுல முதன்மையான இடம் விளையாடுகிறதுல முதன்மையான இடம் இப்படி வாழ்க்கையில சிறிதும் பெரிதுமான எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலும் அது என்ன இருக்குன்னா உயர்வான ஒரு காரிய இடத்தை தேடுவது உயர்வான இடத்தை அடையும்படியாக ஜீவிப்பது in our studies the first place even when we go for games to get the first place in this way everything in our life we expect to be the top most 
லூக்கா பதினான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே ஒரு விருந்து வீட்டுக்கு போன கதராகி இயேசு கிறிஸ்து அங்கே சில ஜனங்கள் நடந்து கொண்ட விதத்தை குறித்து இப்படி சொல்லுகிறார் லூக்கா பதினான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் In Luke chapter 14 verse 7 Lord Jesus Christ tells about a group of people who were bidden to a house of feast விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பந்தியில் முதன்மையான இடங்களை தெரிந்து கொண்டதை அவர் பார்த்து அவர்களுக்கு ஒரு உமையை சொன்னார் ஒருவனால் கல்யாணத்துக்கு நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கும் போது பந்தியில் முதன்மையான இடத்தில் உட்காராதே உன்னிலும் கனம் உள்ளவன் ஒருவேளை அவனால் அழைக்கப்பட்டிருப்பான் அப்பொழுது உன்னையும் அவனையும் அழைத்தவன் உன்னிடத்தில் வந்து இவருக்கு இடம் கொடு என்பான் அப்பொழுது நீ வெட்கத்தோடே தாழ்ந்த இடத்திற்கு போக வேண்டியதா இருக்கும் நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கும் போது போய் தாழ்ந்த இடத்தில் உட்காரு அப்பொழுது உன்னை அழைத்தவன் வந்து சிநேகிதனே உயர்ந்த இடத்தில் வாரும் என்று சொல்லும் போது உன்னுடனே கூட பந்தி இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக உனக்கு கனம் உண்டாகும் அண்ட் ஹி புட் ஃபோர் தேரபிள் டு தோஸ் விச் When he marked how they chose out the chief room, saying unto them, When thou art bitten of any man to a wedding, sit not down in the highest rooms, lest a more honorable man than thou be bitten of him. And he that bade thee, and bid him come to say thee, Give this man place, and thou began with the shame to take the lowest room. But when thou art bitten, and go and sit down in the lowest room, then thou with thee, bait the kamat he may they say unto the friend go up higher then thou shall have worship in the presence of them that sit at the meat with thee for whoso ever exalted himself shall be abased and he that tumbleth himself shall be exalted kadriya parasutha naamathirkum himundagattu glory be to god's holy name indha udharanangal endru ningal vilangikkollalam from this example you can understand manidhunudaiya poduvana ennam enna endru sonnal anga yesu luka 14th adhigaram 7th vasanathila or group janangala paathu dhaan solraaru வந்திருக்கிற எல்லாரும் முதன்மையான இடத்துல ஒரு விருந்து வீட்டுக்கு போயிருக்கிறோம் கொஞ்ச நேரம் இருக்க போறோம் அந்த விருந்து வீட்டுல எவ்வளவு இருக்க போறோம் அது நமக்கு சொந்தமான இடம் இல்ல கொஞ்ச நேரம் இருக்க போறோம் அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளயும் முதன்மையான ஒரு இடத்தை அது மற்றவர்களை பார்க்க ஒரு முதன்மையான ஒரு இடம் தங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது அதற்காக தேடுவது பிரயாசப்படுவது In Luke chapter 14 verse 7 Lord Jesus Christ shows the general mentality of people there he says of a group of people who were bidden for a feast and everyone wanted the topmost or the chief most room there Ulaga prakaramana karyangalile oru devunudaiya pillai ipdi pettadhan oru periya idathai uyarvana idathai lakshyamaga veithu thedi jeevikkumbodhu avargal devanai vittu பிரிய வேண்டிய சூழ்நிலை தேவ சமூகத்தை தங்கள் வாழ்க்கையில் இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உண்டாகும் இப்படிப்பட்டதான மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து அவர்களை பார்க்க உயர்வான நிலைக்கு வர வேண்டும் என்று போராடி பிரயாசப்பட்டவருடைய முடிவு மிகவும் பரிதாபத்துக்குரியதாக மாறி இருப்பதை நாம் வேதத்திலும் பார்க்கலாம் உலகத்தில் பலருடைய வாழ்க்கையில் பல குடும்பங்களிலும் அதை நாம் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கிரிப்சர் அஸ் வெல் அஸ் இந்த வேர்ல்ட் இன் மெனி ஃபேமிலிஸ் வி கேன் சி வென் பீப்புள் ஹவ் கம்பேர் தெம் சர்ஸ் வித் அதர்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு பி இன் அன் எலிவேட்டட் பொசிஷன் தேன் தேம் வி சி தட் த எண்ட் ஆஃப் தோஸ் பீப்புள் ஹவ் பீன் மிசரபிள் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் Glory be to God's holy name. நான் வேதத்திலிருந்து இரண்டு நபர்களுடைய ஜீவியத்தை இதற்கு உதாரணமாக கொடுக்க விரும்புகிறேன் அதற்கு முன்பாக இறைமையா திருக்கதர்சன புத்தகம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கும் போது உனக்கு பெரிய காரியங்களை தேடுகிறாயோ தேடாதே இதோ மாம்சமான யாவர் மேலும் தீங்கை வர பண்ணுகிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆனாலும் நீ போகும் சகல ஸ்தலங்களிலும் உன் பிராணனை உனக்கு கிடைக்கும் கொள்ளை பொருளாக தருகிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று அவருடனே சொல் என்றார் and seek us thou great things for thyself seek them not for behold i will bring evil upon all flesh say the lord but thy life will i give unto thee for a prey in all places whither thou goest நீ உனக்கு பெரிய காரியங்களை தேடுகிறாயோ seekers thou great things for thyself nee unakku periya kaariyangalai thedugirayo seekers thou great things for thyself in the yarmudin raja oru navarukulle oru devundey pillaikulle uyirodu irupan endru sonnal avan anda devundey pillaiyai ulaga prakaramaga ipdi periya kaariyangalaiyum periya uyarvana idangalaiyum 
தேடக்கூடிய வனாய் அதற்காக பிரயாசப்படக்கூடிய ராகுவும் பகலும் இரவும் பகலும் அதற்காக பிரயாசப்படக்கூடிய வனாய் மாற்றுவான் if the king of jarmuth is alive and a child of god he will be seeking great things for himself and lofty things for himself and he will be striving day and night for that cause devan tamudey pillaygalukku solugirar nee unakku periya kaariyangalai theedugirayo theedade theedade endru solugirar god saith unto his children seek is the great things for thyself seek them not கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் குளோரி பீட்ஸ் காட்ஸ் ஹோலி நேம் இப்படி சவுளுடைய ஜீவியத்தை நாம் வேதத்திலிருந்து பார்க்கும் போது பழைய பாட்டு காலத்திலே ஜீவித்த ராஜாவாகிய சவுளை குறித்து நாம் பார்க்கும் போது ஆல் தி ஸ்கிரிப்சர் when we look at the life of the old testament king saul அவருடைய ஆரம்ப நாட்களிலே அந்த ராஜஸ்தானம் அவனை தேடி வரக்கூடியதாய் இருந்தது in his beginning days kingship came seeking him அப்போது அந்த ராஜஸ்தானம் தனக்கு தேவை இல்லை என்று சொல்லி அவன் ஓடி ஒளியக்கூடியவனாய் காணப்பட்டான் நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அந்த ராஜஸ்தானம் தனக்கு தேவையில்லை என்று அவன் தளவாடங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே போய் ஒழித்துக் கொண்டான் என்று இப்படி சவுருடைய ஆரம்பம் விசேஷமாய் காணப்பட்டது இந்த ஆனால் பின்னாட்களில் அவனுக்கு என்ன சம்பவித்தது பட் வாட் ஹேப்பன் லைஃப் தனக்கு பிற்பாடு தன்னுடைய சிங்காசனத்தில் அது இஸ்ரேவேலின் சிங்காசனத்தில் தாவிதுதான் இருக்க வேண்டும் என்பது தேவ சித்தம் என்பதை சவுல் விளங்கிக் கொண்டான் சவுலுக்கு நன்றாக தெரியும் தனக்கு விற்பாடு தன்னுடைய சிங்காசனத்தில் தன்னுடைய மகனாகிய யோனத்தான் அல்ல தாவிதுதான் அந்த சிங்காசனத்தில் இருக்க போகிறான் மனிதனுடைய தீர்மானம் அல்ல ஒரு மனிதன் எடுத்த முடிவு அல்ல இல்ல ஜனங்கள் எடுத்த முடிவு அல்ல திஸ் இஸ் நாட் த பிளான் ஆஃப் அ மேன் ஓர் அ டிசிஷன் ஆஃப் அ சிங்கிள் மேன் ஓர் அ கலெக்டிவ் டிசிஷன் ஆஃப் த பீப்புள் இது பரலோகத்திலே பரலோகத்தின் தேவனானவர் எடுத்த முடிவாக இருக்கிறது This is a decision taken by the God of heaven. If Saul is saying what he is saying, David is saying that he 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 is saying Saul had a different thought within himself saying only if David is alive he will be taking on my throne if i kill david my son jonathan will be there at the helm of the affairs after me adavadu than maganagiya yonathan irandavadu sthanathil irupadai saul virumbave illai that is saul never liked his son jonathan to take the second place avan irandavadu sthanathil irukka venum endru than mudhalavadu devunde theermanamaa irundathu It was the plan of God that Jonathan should take the second place. கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமையாகட்டும். Glory be to God's holy name. அது யோனத்தன் நன்றாக அறிந்திருந்தான். Jonathan had understood well. ஒரு இடத்திலே அவன் தாவீதின் இடத்திலே சொல்லுதே பார்க்கிறோம். நீ இஸ்ரேலிய சிங்காசனத்தை ராஜாவா இருப்பாய். நான் என்ன செய்வேன் உமக்கு அடுத்து இரண்டாவதாக இருப்பேன். And in one place he had said unto David, thou shall be the king of Israel in the throne and I will be next unto thee. இது என் தகப்பனும் அறிந்திருக்கிறார் என்கிற அர்த்தத்திலே அவன் சொல்லுகிறான். And he said this saying that my father also has understood this. அப்பு தேவ சித்தம் அவருக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. The will of God was revealed unto them. அனால் சவுல் என்ன செய்தான் என்று சொன்னால் தேவ சித்தத்துக்கு மாராக, தேவ சித்தத்துக்கு எதிராக, தன்னுடைய மகனாகிய யோனத்தானை இந்த உயர்வான இடத்துக்கு கொண்டு வர முடியாக அவன் பிரயாசப்படுகிறான் மகிமையாகட்டும் ஆகவே இந்த யர்மூதின் ராஜா இந்த ராஜா நமக்குள்ளே உயிரோடு இருப்பான் என்று சொன்னால் நாமும் கூட இந்த சவுளை போல தேவ சித்தத்துக்கு மாறாக என்ன செய்வோம் உயர்வான ஒரு இடத்துக்கு நாம் வர துடிப்போம் அல்லது நீங்கள் நீங்களோ அல்லது உங்களுடைய பிள்ளைகளோ இந்த உயர்வான இடத்துக்கு கொண்டு வர பிரயாசப்படுவீர்கள் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிற காரியத்தில் தேவசித்தம் என்ன 
என்று ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு பதிலாக instead of trying to find out the will of god in the education that your children must pursue எப்படி ஆயிலும் படிப்புல பிள்ளைகளை உயர்வான இடத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று பல சந்தர்ப்பத்திலே தேவனுடைய ஜனங்கள் பிரயாசப்படுகிறார்கள் in many circumstances the people of god are trying to bring up their children very good in life வேலை பார்க்கிற விஷயத்தில் in the matters concerning the job vivaham sambandhapatta karyangalil in matters concerning the wedding ipdi anudhana vaalkayil siridum peridumana karyangalil தேவ சித்தம் என்ன என்பதை ஆராய்ந்து பார்த்து ஜீவிப்பதற்கு பதிலாக உயர்வான ஒரு நிலைக்கு வர வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு பிரயாசப்பட்டு ஜீவிக்கிறவர்கள் உண்டு in this way in our everyday life instead of trying to find out the will of god about us and our children we try to bring our children very high in their lives கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மை உண்டாகட்டும் glory be to god soul in him எல்லா காரியங்களும் நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா காரியங்களிலும் the everyday affairs ah nammude lakshyame vandu irandavathu moonravathu la vendam mudalavathu irukka venum uyarvana or nilaiku vara vendum ulaga prakaramaga ella kaariyangal or uyarvana nilai adaiya vendum our ambition and goal is that we should never take the second or the third place we must be always on the top in the uyarvana nilaiki naan varuvatharku devan priyamullavarai devan sithamullavarai irukkarara is the lord pleased or is it the will of god that we should get the top most please alladhu pillaigalai ulaga prakaramaga inda uyarvana nilaiku kondu vara nam priyasapadugirome adarkaga iravum pagalum priyasapadugirom alladhu paadupadugirome inda kaariyathil nammudi pillaigalai kurithu devundiya sittam enna avar edhil priyapadugirar endru nam aarayindu varapadilla day and night we are laboring and toiling so that our children take the top most position but we do not try to find out if that is the will of god saulude ore nokkam and the iranda avasthana vendam and the uyarvana edam and the uyarvana nilaiki eppadi aayil enak aduthu en pilla varavendam the only aim in the life of saul was that his son jonathan should take the helm of the affairs after him and he should never take the second position david than ange irukavendum endru devasitham irundal seri david uyirodarna thana and adathukku varamudiyum devasitham neraveerum and david kondru vittal en pilla uyarvana edathukku varalam இந்த அளவுக்கு அவருடைய மனது யோசிக்க ஆரம்பித்தது and he knew that it was a will of god that david should take over the throne after him and there was another thought in his mind saying only if david is alive he will be taking the top position and his son has to go to the second if david is finished off he will be taking the first position ஆனால் சம்பவித்தது என்ன தெரியுமா do you know what happened kilboa malayile thagappanagi yesavulum maganagi yonathanum ratha vellathil porkalathil ரத்த வெள்ளத்தில் காணப்படுகிறார்கள் the father saul and the son jonathan were in the battlefield in the mountain of gilboa and they they were found dead in a pool of blood தேவ சித்தத்துக்கு மாறாக எப்படி ஆயின் தன்னுடைய மகனை உயர்வான நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று துடித்ததான சவுல் தன்னுடைய கண்களுக்கு முன்பாகவே தன்னுடைய கண்களுக்கு முன்பாகவே தன்னுடைய மகன் துடி துடித்து துடி துடித்து மரண அவஸ்தைப்படுவதை பார்க்கும்படியாக தேவன் அனுமதித்தார் the god had permitted in the life of saul who was ardently expecting his son jonathan to take the helm of the affairs to see him writhing in pain during his death as in mount of gilboa rendu samuel 1 ஆம் அதிகாரம் 23 ஆம் வசனத்தையும் 25 ஆம் வசனத்தையும் வாசிப்போம் let's read the book second samuel chapter 1 verses 23 and 25 உயிரோட இருக்கையில் சவுலும் யோனதானும் பிரியமும் இன்பமாயிருந்தார்கள் மரணத்திலும் பிரிந்து போனதில்லை கழுகுகளை பார்க்கலும் வேகமும் சிங்கங்களை பார்க்கலும் பழமுள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் போர் முகத்தில் பராக்கிரமசாலிகள் விழுந்தார்களே யோனத்தானே உயரமான ஸ்தலங்களிலே வெட்டுண்டு போனாயே Saul and Jonathan were lovely and pleasant in their lives and in their death they were not divided they were swifter than eagles they were stronger than lions how were the mighty fallen in the midst of the battle o Jonathan that was slain in thine high places and the vaarthe gavanithu paarungal uyaramana sthalangalile uyaramana sthalangalile vettundu ponaaye just watch that word it is written thou was slain in thine high places தகப்பனாகிய சவுல் மகனாகிய யோனத்தானை தேவ சித்தத்துக்கு மாறாக உயர்வான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வர அந்த சிங்காசனத்துக்கு கொண்டு வர அந்த முதல் ஸ்தானத்துக்கு கொண்டு வர துடித்தான் ஆனால் தேவ சித்தத்துக்கு மாறாக கிரிய செய்தபடி நாள் சம்பவித்தது என்ன தெரியுமா அதே சவுலுடைய கண்களுக்கு முன்பாக 
இந்த மகனாகிய யோனத்தான் அந்த அருமையான யோனத்தான் உயரமான ஸ்தலங்களிலே வெட்டுண்டு போனான் but do you know what happened because he had thoughts contrary to the will of god that same father soul was watching his son jonathan being slain in the high places nee unakku periya kaariyangalai thedugirayo seekest thou great things for thyself thedade seek them not deva sithathai unudi aavikuriya vaalkayilum ungalde pillaiyude aavikuriya vaalkayilum நீங்கள் பகுத்தறிய வேண்டியது கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இட் இஸ் எசென்சியல் தட் யூ ஹேவ் டு டிசர்ன் தி will of god in your spiritual life and in the spiritual life of your children ஏதோ உலகத்தில் உள்ள உறவினர்கள் சொந்த பந்தங்கள் அவர்களோடு போட்டி போடுவதற்காக for just for the sake of vying or competing with the people in the world or your relatives in the world illa ulagathile ulla nanbargalodu udan velai paarkravargalodu potti poduvatharkaga or comparing yourself with the friends in this world and your colleagues mattorlodu oppittu paarthu avargalai paarkala naan uyarvana edathukku varavendum ennude pillaigal uyarvana edathukku varavendum endru deva sithathukku maaraga nee kriya seyade do not work against the will of god comparing yourselves with others and saying i should come to lofty places and my children also should take the best place yermudin raja uyirod irukra velayil avan deva sithathukku maaraga inda ulaga prakaramana karyangalil uyarvana nilai adaiyumbadiyaga avan prayasapada veipan kriya seya veipan as long as the king of jarmuth is alive in us he will make us to try and labor so that we try to get the topmost position even though it be at the cost of the will of god oru kaariyathi nam telivaga vilangikkolvom inda bhoomiyile neengalo naano alladhu ungalde pillaigalo uyarthapaduvathu deva sithama irukkumanal ungalde pillaigal endha edathil irundhalum andha sthanathai thedi poga vendi avasiyame illai one thing we have to clearly understand if it is the will of god that either you or i or your children should be elevated to the top slot we needn't go seeking that yenendral saul thande sonda vaalkaiyile devundiya karathai devundiya vallamaiyai anubhavithirundavan for saul in his personal life had experienced the hand of god and the power of god yenendral rajasthanathai thedi saul pogavillai for saul never went after kingship ராஜஸ்தானம் இவனை தேடி வந்தது தேவன் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணுபடியாக ராஜஸ்தானம் இவனை தேடி வந்தது திஸ் கிங் ஷிப்ஸ் கேம் சீக்கிங் ஹிம் சோ தட் காட் வாண்டட் டு அனாயிண்ட் ஹிம் as a king கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும் glory be to god so in அந்த ஸ்தானமே வேண்டாம் என்று ஓடி அவன் ஒளித்து கொண்டாலும் தேவனுடைய அன்பு தேவனுடைய வல்லமை அவனை இழுத்து கொண்டு வந்து அந்த உயர்வான ஸ்தானத்தை ஏற்ற வேலையில் கொடுத்தது he went and hid himself saying that he did not need that kingship at the love of god and the power of god brought him out and made him sit there adu pole yosef eduthukondal avan and the sthanathai egyptin singhasanathai egyptin sthanathai and egyptin menmiyana sthanathai uyarvana padaviyai avan thedi pogave illai sirichalayil kaaval kilangil kaanapatta avanai devundiya vallamai thedi kandupidithu kondu vandu அந்த உயர்வான பதவிக்கு பதவிக்கு கொண்டு வந்தது similarly when we consider joseph he did not go seeking the throne in egypt or the highest position in egypt he when he was found in the dungeon in the prison in egypt it was a power of god which went seeking him and brought him out and made him sit on the throne ini daavide eduthukollungal next consider david oh and rajaavai abhishekam anna patta sandarbhathilum kuda and the veetla ella pillaigal irundargal and the isai ude ella pillaigal and veetla kaanapattargal yuddha kalathil irukkuri yuddha veeram kuda அந்த நாள்ல இருக்கிறான் வீட்ல ஆனால் இந்த தாவித அந்த இடத்தில் இல்ல ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தான் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ண முடியாது சாமுவேல் ஈசாயின் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார் தாவிதின் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார் தாவித் அந்த இடத்தில் இல்லை Samuel had come to anoint David as king to the house of Jesse that is the house of David but David was not present there Vanandarangalile aadugalai avan meithukondirundan He was grazing the sheep in the wilderness Rajasthanathai uyarvana padavi avan thedi pogavillai andha padavi avanai thedi varumbadiyaga devan enam koduthar He did not go seeking the kingship or a lofty position but the Lord made that position came come seeking after him Armiyana devunde pillaiye parusutha aaviyanodi indha thoodinudaiya nokkam இந்த பூமியிலே உயர்வான பதவியே உனக்கு வேண்டாம் என்கிற அர்த்தத்தில் அல்ல 
the message given by the holy spirit is that it, it doesn't mean that you should never get any high positions in this world uyarvana nilai adaiyumbadiyaga uyarvana padavi adaiyumbadiyaga ni suya muyarchi seiyade suyamai prayasapadade deva siddhathukku maaraga kriya seiyade don't take efforts or don't labor so that you get the highest or the lofty position in this world and also do not work against the will of god சிறைச்சாலையிலே காவல் கிடங்களை இருந்தாலும் சரி வனாந்தரங்களிலே ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருந்தாலும் சரி எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் சரி தேவனுடைய வேலை வரும்போது அல்லது தளவாடங்கள் இடத்திலே ஒழித்துக் கொண்டிருந்தாலும் சரி ஆண்டோடைய வேலை வரும்போது தேவன் உனக்கோ உன்றைய பிள்ளைகளுக்கு அதை கொடுக்க சித்தமாக இருந்தால் அது உன்னை தேடி வரும் you may be in the dungeon in the prison or you may be in the wilderness herding the sheep or you may be hiding yourself in the stalls but when the appointed time of god comes those kingship will be coming seeking you and you will be given that position anand the yarmudin raja enna seigiran but what did this king of charmuth do or devun de pillaikulla avan uyirod irukumbodu when he is alive in a child of god ella karyangalilum uyarvana idathai adaiya vendum engira ennathai or veriyai ஒரு இச்சையை அவன் உண்டாக்குகிறான் இனி வேதத்திலே மற்றொரு நபரை நான் சொல்லுகிறேன் அகிதோப்பேல் என்கிறதான ஒரு நபரை குறித்து வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம் பொதுவாக ராஜாக்களுக்கு பலரும் ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய ஸ்தானத்தில் இருப்பார்கள் அப்படித்தான் இந்த அகிதோப்பேலுக்கும் கூட ராஜாவுக்கு ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்தானம் ஒரு இடம் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அகிதோப்பேலை போல தாவிதின் அரண்மனையில் எத்தனையோ பேர் தாவிதுக்கு ஆலோசனை சொல்லக்கூடியவர்களா இருந்தார்கள் தாவிதின் அரண்மனையில் மாத்திரமல்ல ஒவ்வொரு ராஜாக்களின் அரண்மனையிலும் கூட ராஜாக்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லும்படியாக இப்படிப்பட்டவர்கள் காணப்படுவார்கள் ஆனால் மற்றவர்களிடத்தில் இல்லாத ஒரு பெரிய வெறி ஒரு பெரிய வைராக்கியம் இந்த அகிதோப்பிலுக்குள் இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் பட் வி சி தட் திஸ் அஹிதோபில் ஹேட் அ ஜீல் அண்ட் அ யர்னிங் தட் அதர்ஸ் டு நாட் ஹேவ் இப்ப ராஜா வந்து நாலு பேர் ஆலோசனை கேக்குறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க சப்போஸ் தி கிங் இஸ் ஆஸ்கிங் கவுன்சில் ஆஃப் ஃபோர் கவுன்சிலர்ஸ் ஒரு குறிக்கப்பட்ட காரியத்துக்கு உதாரணமா ஒரு யுத்தத்துக்கு போனோம் அந்த யுத்தத்துக்கு எப்படி போறது யாரெல்லாம் போறது எப்படி போலாம் அப்படினு நாலு பேர் ஆலோசனை கேட்பாங்க அதுல ஒரு ஆலோசனை எடுக்குறாங்க மூணு ரிஜெக்ட் பண்ணிராங்க மூணு தள்ளிடுறாங்க for example a king is to go for war he will call some four counselors and ask counsel of all of them saying how to go to war whom should i take along with me and so on and out of the counsels given of the four only one will be accepted and the other three will be rejected anand matravargal la enna sonnal oru vela thangalude aalochane thallapattal adhu oru porutaga eduthukolvadillai when the counsel of the others are rejected they won't take it as a great matter ana poduvaga aidhaipulude vishesha enna sonnal தாவிது வந்து அதிகமாக அகிதோப்பிலுடைய ஆலோசனைக்கு செவி கொடுக்கூடியவனா இருந்தான் ஜென்ரலி த மேட்டர் வாஸ் தட் டேவிட் வாஸ் கிவிங் ஆர் ஹர்ட் ஏ கியர் ஹாக்கனிங் டு தி கவுன்சில் ஆஃப் அகிதோபில் மோர் அதுபோல ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தது a similar circumstance arose நான் நினைக்கிறேன் அப்சலோம் உடைய நாட்களில் என்று நினைக்கிறேன் ரெண்டு சாமுவேல் ரெண்டு சாமுவேல் 17 ஆம் அதிகாரம் 23 ஆம் வசனம் செகண்ட் சாமுவேல் chapter 17 verse 23 அகிதோப்பில் தன் யோசனையின்படி நடக்கவில்லை என்று கண்டபோது தன் கழுதையின் மேல் சேனம் வைத்து ஏறி தன் ஊரில் இருக்கிற தன் வீட்டுக்கு போய் தன் வீட்டு காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்தி நான்கு கொண்டு செத்தான் அவன் தகப்பன் கல்லறையில் அவனை அடக்கம் பண்ணினார்கள் நாட்கள்தான் இந்த ஆலோசனை கேட்கப்பட்டது திஸ் டுக் பிளேஸ் ஜூரிங் தபோம் அப்சலோம் வந்து என்ன செய்யறான்னு சொன்னா அகிதோப்பேருடைய ஆலோசனை கேட்காம வேறொரு மனிதனுடைய ஆலோசனை எடுத்துக் கொள்கிறான் அகிதோப்பேலுக்கு என்ன உண்டாகிறது என்று சொன்னா என்னுடைய ஆலோசனை எடுத்துக் கொள்ளவில்லையே the thought that arose in the mind of ahithophel was that how come my counsel has been rejected ye aalosarikku avanga mudanmayana sthanatha mudanmayana edatha kudukkaleye they did not give importance to my counsel vera varthudi aalosarai and raja eduthukondare the king has accepted the counsel of another person ini naan uyirod irund enna prayojanam was the use living 
இந்த ஒரு காரியத்துக்காக இதை பார்க்கும்போது ஆச்சரியமா இருக்கிறது இந்த ஒரு காரியத்துக்காக என்ன செய்தான் சொன்னால் ஊருக்கு போய் நான்கு கொண்டு செத்தானாம் it looks funny but for this one reason alone he went to his hometown and there he hanged himself tarkkala seidu marithan he committed suicide appo paarunga endha alavukku thanudi aalochane thanudi aalochanikku mudanmiyana or edam kedaikka venum adu rendavathu edathukku thalla padakudadu aladhu kadaisi edathukku thalla padakudadu to this extent he had in his mind that his council should take the topmost priority it should not be pushed down to the last position indrikku in ulagathile paarthinga business la oru mudarmiyana edatha ilandha ilandavargal padippu kaariyangal oru mudarmiyana edatha ilandavargal adarkaga thangalai maaithukolvadai anudhinamum nam seidithalgalile paarkalam palveru kaariyangal nam seidithalgalile paarkalam many matters in the newspapers in the dailies that when a businessman's business is flopping and he is not able to take the top position or a student who is studious in his studies if he is not receive the topmost position they are immediately committing suicide pa yermudin raja oru manidhanukulla uyirodu irundal enna sambhavikkum endru paarangal they will look at the way the things will take place when the king of jarmuth is present in a person ange yonathano kilbova malaigalile uyaramana sthalangalile vettundu ratha vellathil kadakkaran there jonathan was slain in the high places of mount gilboa and was found in a pool of blood inge agidopelo thannai maithukondu naandru kondu tharkolai seidukondu marithadaga paarkoro and here we see that ahithophel hanged himself and he committed suicide ini vedathai ninga thodandu palayar paadu kaalathila pala manithargalude jeeviyatha ninga aaraindu paarpirlanal next and you examine the lives of many people of the old testament period apostolargalude mathilum kuda yesuval therundukapatta அந்த பனிரெண்டு அப்போஸ்தர்களுக்கு உள்ள கூட இப்படி எங்கள்ல யார் முதன்மையானவன் எங்கள்ல யார் பெரியவன் எங்கள்ல யார் உயர்ந்தவன் என்கிறதான ஒரு எண்ணம் ஒரு போட்டி இருந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் among the 12 apostles chosen by jesus also we see that there was a problem or a conflict between them saying who is the greatest among us கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை ஒரு தாழ்மையான நிலவரத்தை ஒரு தாழ்மையான நிலவரத்தை அல்லது ஒரு தாழ்வான ஒரு வாழ்க்கையை விரும்புவதை போதிக்கிறது கிறிஸ்டியானிட்டி பிரீச்சர்ஸ் தட் வி ஹேவ் டு பி வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஹம்பிள் இன் லைஃப் கத்தரிய பர் சுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் குளோரி பி டு காட் சோல் இன் ஹிம் இப்ப யர்மூதின் ராஜாவுடைய வேலை என்னவென்று சொன்னால் ஒரு மனிதனுக்குள்ள அவன் உயிரோடு இருக்கும்போது அவன் என்ன செய்ய மாட்டான் இரண்டாவது மூன்றாவது அல்லது தாழ்வான கடைசியான அந்த இடத்துக்கே அவன் அனுமதிக்க மாட்டான் when a king of jermuth is present alive in a person he will never allow the person to accept the second or third or the last position but will always be as making him to aspire the first position apostolaya paul or sandarbathile or nirvathile solugirar apostolaya engalai devan enna seidar kadaisi anavargalaga kadaisi anavargalaga kaanapada paninar apostle paul in one of his epistles has written that the lord had made them apostles to be the least கத்தராகி இயேசு இந்த பூமியிலே உயிரோடு இருந்தபோது தன்னுடைய சீசர்களுக்கு இந்த காரியத்தை வலியுறுத்தி போதித்தார் முதன்மையான இடத்தை விரும்பாத பெரியவனாக விரும்பாத ஒருவேளை அந்த எண்ணம் உனக்கு இருக்குமானால் பெரியவனாக விரும்புவாயானால் எல்லாருக்கும் நீ கடைசியாயிரு எல்லாருக்கும் நீ பணிவிடக்காரனாயிரு Lord Jesus Christ while he was alive on this earth he stressed this point very much in saying you should never try to be the head or the chief most in any place if you want to be the head you must be a servant and you must be humble he thought 1 Corinthians 4:9 1 Corinthians chapter 4 verse 9 எங்களுக்கு தோன்றுகிறபடி தேவன் அப்போஸ்தலாகிய எங்களை மரணத்துக்கு குறிக்கப்பட்டவர்கள் போல கடைசியானவர்களாய் காணப்பட பண்ணினார் நாங்கள் உலகத்துக்கும் தூதருக்கும் மனுஷருக்கும் வேடிக்கையான எங்களுக்கு தோன்றுகிறபடி எங்களுக்கு தோன்றுகிறபடி அப்போசலர்கள் ஆகிய எங்களை தேவன் என்ன செய்தார் தேவன் அப்போசலர்கள் ஆகிய எங்களை மரணத்துக்கு குறிக்கப்பட்டவர்கள் போல For I think that God has set forth as the apostles last as it were appointed to death கடைசியானவர்கள் ஆகிய காணப்பட பண்ணினார் He made us to look the least இப்ப புரியதா உங்களே உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் புரியதா யர்மூதின் ராஜா என்று சொன்னா அவனுடைய நோக்கம் என்ன உலகத்திலும் சரி ஆவிக்கிற காரியத்திலும் சரி எல்லாத்திலையும் நீ உயர்வான இடத்துக்கு வரணும் உயர்வான இடம் உனக்கு உயர்வான இடம் வேணும் now are you able to understand if the king of jarmuth is alive in us then he will make us to receive or try to get the topmost position it be it in this world or in our spiritual life adarkaga poraadu and strive for that adarkaga valakaadu and argue for that adarkaga yuddham pannu fight for that adarkaga sanda podu and quarrel for that adarkaga vaakavadam pannu and you have to have some disputes over that 
கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேம்பாடாகட்டும் glory be to god's holy name இதா யர்முதீன் ராஜாவுடைய கிரியை these are the deeds of the king of jarmuth ana தேவனுடைய நோக்கம் என்ன but what was the plan of god தேவன் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளையை எல்லாருக்கும் கடைசியானவர்களாக அதான் அப்போஸ்தல சொல்லுகிறார் எல்லாருக்கும் கடைசியானவர்களாக மரணத்துக்கு குறிக்கப்பட்டவர்கள் போல அதான் சொல்றாரு மற்றவங்களுக்கு நான் வேடிக்கையாய் மாறினா வேடிக்கையாய் எங்களை கத்தர் மாற்றினார் but it's a plan of god that the children of god should take the least position that is why the apostle says that god has chosen the apostles last as the appointed to die and we have become spectacles in the world passing marudi 9th verse 1 corinthians 4 9 1 corinthians chapter 4 verse 9 once again engalukku thondugira padi devan apostolaiya engalai maranathukku kurikkapattavargal pole kadaisiyanavargalai kaanapada panninar naangal ulagathukkum தூதருக்கும் மனுஷருக்கும் வேடிக்கையானோம் for i think that god had set us forth the apostles last as we were appointed to death for we are made a spectacle unto the world and to angels and to men கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமையுண்டாகட்டும் glory be to god's holy name ஆகவே நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இந்த யர்மூதின் ராஜாவுக்கு தேவன் முடிவை உண்டாக்க வேண்டும் therefore God should bring an end to the king of Jarmuth in our spiritual life. Yermudin Rajavukku Devan mudivai undaakinal maathirame naam andha uyarvaan nilavarathai theedaadavargalaga kattha nadathukira sagala paadhaigalilum avar vaitha endha idathilum sandoshamaga namakku vaalamuniyum. Only if the king of Jarmuth has been brought to an end in our lives we will not be aspiring for the topmost lot in everything and will be gladly content with the place that the lord has offered us and the way that he leads us கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name ஒருவேளை இந்த சத்தியங்களை இந்த ரகசியங்களை நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில் விளங்கிக் கொள்ளாமல் போவோமானால் in case we are not able to understand these truths and these secrets in our spiritual life or vele saulai pole yonathanai pole agidopelai pole elutin padiyaga nam sarirathil marikkamal irukalam maybe we may not be facing a physical death like saul or jonathan or ahithophel elutin padiyana oru marana namakku varama irukalam we may not be facing a physical death ana aathma marana sambhavithirukum but there will be a death in the soul devane vittu nam pirindirupom we would have got separated from god deva samagathai vittu nam pirindirupom and we would be separated from the presence of god agave andavare eduva irundal ovvoru naalum elumbodhu eduva irundalum siridum peridumana kaariyathile ude sitta maathra nerveratta maandavare therefore each morning when we wake up we have to pray unto the lord saying lord for both the small and great matters in my life let thy will be done enudaiya jeeviyathil உங்களுடைய ஜீவியத்தில் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய ஜீவியத்தில் அண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில தேவ சித்தம் உங்களுடைய சித்தமாத்திர நிறைவேறட்டும் ஆண்டவரே இன் மை லைஃப் அண்ட் த லைஃப் ஆஃப் மை சில்ட்ரன் லார்ட் லெட் தை வில் பீ டன் அதற்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம் we have to pray for these கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name அண்டவரே இந்த உயர்வான நிலைய அந்த உயர்வான நிலைய அந்த பெரிய இடத்தை பெரிய காரியத்தை என் ஜீவியத்தில நான் தேடாதபடிக்கு இந்த வருடத்தின் கடைசியிலே எனக்குள்ளே கிரிய செய்கிற யர்மூர்த்தியின் ராஜாவுக்கு முடிவு உண்டாக வேண்டுமே என்று கற்பமாக கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மைம் உண்டாகட்டும் நம்முடைய அணுதின வாழ்க்கை நாம் கவனித்து பார்ப்போமானால் நாம் தேவ சமூகத்தை அலட்சியம் பண்ணுவதற்கு தேவ சமூகத்திலே கூட்டங்களுக்கு உண்மையாய் வராமல் இருப்பதற்கு வேதத்தை சரியாய் வாசிக்காமல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்பது நீங்க சரியா ஆராய்ந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா உலக பிரகாரமாக ஒரு உயர்வான ஸ்தானத்தை அடைகிறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யுங்க இரவும் பகலும் பிரயாசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறீங்க இஃப் யூ லுக் இன் டு அவர் எவ்ரி டே अफेयर्स தி ரீசன் வை वी ஆர் டிஸ்பாய்சிங் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் வை वी ஆர் நெக்லெக்டிங் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் வை वी ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரீட் தி பைபிள் ரெகுலர்லி இஸ் தட் வி ஆர் ட்ரைங் ஆர் அஸ்பைரிங் டு கெட் தி ஹையஸ்ட் பொசிஷன் இன் திஸ் வேர்ல்ட் அண்ட் டாய்லிங் ஃபார் தட் காஸ் அலோன் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தேவ சித்தம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு தேவனுடைய வழிகளில் நடவாமல் இருப்பதற்கு இந்த யர்மூதின் ராஜா காரணமாக இருக்கிறான் this king of jarmuth is the cause why, as to why our child of god is not able to do the will of god and to walk in the ways of the lord adhe saulude jeeviyam thella thelivaga namakku bodhikirathu the life of saul clearly teaches us that kathare parisutha naamathirkku maimai undagattu glory be to god's holy name agave kathraagi yesu christu indha maarkathai indha anubavathai indha vaalkaiyai avar eppadi yerpaduthinar 
therefore how did lord jesus christ give open up this way or this kind of life avude pirappu mudal marana varai neengal aarayndu varangal you have to examine right from his birth till his death avu yesu nenithirundal alladhu pidavaagiya devan nenithirundal yesu enna seyirukala oru periya vandu oru aranmanaiyila oru aranmanaiyila avara thirakka veithirukala had jesus thought or had god the father thought jesus would have been made to be born in a big palace பிறப்பிலேயே ஒரு உயர்வான இடத்துல உயர்வான குடும்பத்துல அவர் பிறந்திருக்கலாம் போது அவரை வந்து வைப்பதற்கு கூட சரியான ஒரு இடம் இல்லை என்று பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு காரியத்தை நீங்க ஆராய்ந்து பார்த்தால் Similarly when he was growing up when you look into his lifestyle கடைசியாக அவருடைய மரணம் finally his death அவருடைய மரணம் எப்படிப்பட்டதா இருந்தது how was his death ஒரு நல்ல அடக்க அவருக்கு இல்ல he was not given a decent burial இன்னைக்கு பலருடைய ஆசை என்னன்னா அடக்க ஆராதனை கூட பிரம்மாண்டமா இருக்கணும் நிறைய பேர் விரும்பறாங்க today many people think that their funeral service also should be extravagant சிலர் சொல்ல வரிபதற்கு முன்பாவே சொல்வாங்க என் கல்லர் என்ன செய்யணும் இப்படி கட்டணும் அப்படி கட்டணும் பளிங்கு கல்லு போடணும் அல்லது கிரானைட் போடணும் இப்படி கலரை கட்டணும் மாத்திரம் இல்ல பலருக்கும் வாங்கி நிறைய பேர் வரணும் அங்கிருந்து நிறைய ஜனங்க வரணும் நிறைய ஊழியக்காரங்க வரணும் certain people even before they did they will give instructions about their tomb saying you have to build it out of granite or marble and also telling them to inform everybody so that there is a very large gathering for their funeral service well the time mose marithu pona bodu anga periya crowd onnu irundadha nam paarkradilla in the scripture we see when mose is died there wasn't any crowd there kathara onde sharirathai adakkamainar it was the lord who buried him kathraagi yesu marithu bodu kuda yesuvukku nigaraga indha ulagathila nam yaar oppida mudiyum who can be compared with for jesus in this world but during his death yesu de adakaranalla oru theralana kootam illa in the burial service of jesus christ there wasn't a big crowd anegar elumbi saatchi sollala nobody was there to testify oru perum theralana kootam illa there was not a big congregation there avude maranam kuda eppadi irundathu how was his death adu elimiyana muramile kaanapettathu it was very simple இதை குறித்து படிக்கும் போது அவர் பிரேத குழியை நியமித்தார்கள் அவருடைய பிரேத குழியை நியமித்தார்கள் ஆனாலும் அவர் மறித்த போது ஐஸ்வர்யவானோட இருந்தார் அவர் கொடுமை செய்யவில்லை அவர் வாயில் வஞ்சனை இருந்ததும் இல்லை அண்ட் ஹி மேட் இஸ் கிரே வித் தி விக்கெட் அண்ட் வித் தி ரிச் இன் ஹிஸ் டெத் बिकॉज ही ஹட் டன் நோ வயலன்ஸ் நைதர் வாஸ் எனி டிசிட் இன் ஹிஸ் மவுத் தி பூமியில ஒரு மனிதனுடைய அடக்க ஆராதனை வச்சு சிலர் முடிவு எடுக்கிறார்கள் அதுல அவருடைய கூட்டம் நிறைய கூட்டம் இருந்தால் ஐயோ இவங்க ஜீவிய விசேஷம் நிறைய சாட்சி சொல்வாங்க பெரும் திரளான கூட்டம் அப்ப இவங்க ஜீவிய விசேஷம்னு சொல்வாங்க looking at the burial service of a person people conclude that that person is a very great person he was once upon a time a very great person because there was a very large gathering for his burial service and many people had come to testify inna sila solla ketirukiren kathara mudi adakatha ganam pannitaaru maanga and another set of people have heard say they are saying that the lord had honored his funeral service kathar kathara yesu undi adakathey ganam pannala God has an honor the funeral service of Lord Jesus Christ itself. Pinna padi yen adakathai matravanga adakathai enga avar ganam pannuvar. And how come will he honor my burial and the burial of others? Sila solluvanga kathar ungal adakathai ganam pannitar. Certain people will say the Lord had honored them in their burial. Avanga ipo paralogathil irupanga andavaroda. Now they will be along with God in heaven. Paralogathil irundha irukatten thada onnu illa. And if they are, they are in heaven there's no problem with that. Anal kathar vandu அவங்க அடக்கத்தை கனம் பண்ணிட்டார் இவங்க அடக்கத்தை கனம் பண்ணல கூட்டம் குறைவா இருந்தா ஐயோ இவங்களுக்கு சாட்சி இல்ல கூட்டம் இல்ல அவங்க எப்படி ஜீவிச்சாங்களோ தெரியல இப்படி எல்லாம் ஜனங்கள் யோசிக்கிறார்கள் பேசுகிறார்கள் when there is a very poor crowd for a funeral service they say oh there is a very poor crowd here i do not know what sort of life they had led and there aren't many people to come and witness about them ஒரு தர் வியாதிப்படும் போது ஒரு தர் மறிக்கும் போது अनेகர் வந்து பார்க்கணும் अनेகர் தன்ன குறித்து பேசணும் சாட்சி சொல்லணும் இப்படி எல்லாம் நிறைய பேருக்கு ஆசை இருக்குது when some people fall sick or when they are to die they have a desire in them that many people should be turning up to visit them and to attend their funeral service silar enna seivaanga na enna silar na paathirukken enak therinj silar vandu enna seiranga na marana padukkil irukkumbodhu ange inga phone panni epdiya adakathukku vandrano edhukku varriya illayo ya adakathukku vandrano 
வந்து ஒரு நாலு வார்த்தை சொல்லிரணும் and i have seen certain people the during the death bed they are, they are telling to certain others over the telephone saying i am about to die somehow or the other you have to make it to my funeral service and at least four words you have to testify about me karana marana padikil irukumbodhu avanga varuvaangala ivanga varuvaangala nama setta kootta irukuma nama adakka vandha nalla visheshama irukuma idhu dhaan silarudaiya ennangala irukirathu the reason is that now i'm about to die after i die will there be a decent burial will there be a great gathering and that is the worry innu sila irukranga another group is there avanga sila pesuma pesuna endha hospital la pirandhen theriyuma adin kekkama and they will tell do you know the hospital where i was born and the hospital or periya hospital la varukkala vela avangalukku or perume and they will be born in a very big hospital and they take pride in that sila irukadhu or lachiyam and that is an aim for such people the hospital kuda uyarvana or hospital la edho or local or nursing home liyo illa the veet liyo adha vera engiyo perandhanna adu kevalam and they want to be born in a very high hospital and it would be they feel it a shame if they are being born in a private health center or some nursing home or at home adhu pola silar pesi ketrukuren and some others also have spoken and have heard it yen pilla inga enga padichaanga theriyuma ungalku do you know where my children study tyagaraja la padichaanga tyagaraja they have studied in tyagaraja etniyo uh, engineering college irukudhu there are so many engineering colleges etniyo medical college irukudhu there are so many medical colleges appo adhulala ungalukku irukudha idhu mudanmayana edam and they are worried that they students should study in the top most colleges college la first vandirukranga they have scored the first mark in college adhula oru sandosham they are happy over that anal yermudin rajavukku devan ennudaiya vaalkaila ungaludaiya vaalkaila mudivu undaagi irupar anal இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு சந்தோஷத்தையே கொடுக்காது but if the lord had brought an end to the king of jarbuth who was alive in your life and my life all these wouldn't bring happiness for us நம்முடைய மனதிலே நம்முடைய இருதயத்திலே ஒரு விஷயமாகவே இருக்காது இது ஒரு சப்ஜெக்டா விஷயமாவே இருக்காது all these things wouldn't be a matter at all in our mind and heart அதற்காக உள்ளத்துல ஒரு கொந்தளிப்பு உண்டாகாது there won't be any turmoil in the heart over that எனக்கு முத இடம் இவங்களுக்கு இரண்டாவது இடம் அவங்களுக்கு கடைசி இடம் i should get the first place this person should get the second and the other person should get the top most uh, bottom most place kadriya parishuddha naamathirku mahime undagattum glory be to god's holy name adutha padiyaga naam paarkumbodhu adutha raja lagisin raja endra naam paarkrom and the next king that we are going to meditate upon is the king of lakish agave inda varadathin kadaisile naam thavikka vendiyorla irukrom therefore at the end of this year we are expected to grow or vidathile inda varadathukum kuda oru mudivu undagirathu in a way there is an end for this year also mudivu varugirathu mudivu varugirathu inda varadathukku kuda 2013 varadathukku kuda mudivu varugirathu an end is come the end is come an end is come for this year 2013 avan nammudi thavippu eppadi irukka vendum aandavare inda 2013 varadathukku mudivu varumbodhu எனக்குள்ள காணப்படுகிற இந்த ராஜாக்களுக்கு முடிவு உண்டாக்கி இருக்க வேண்டும் and the growing that should be found in us is that lord when there is an end approaching for this year 2013 there should be an end for all these kings in my life 2014 ஆம் வருடத்துல இந்த ராஜாக்கள் என் வாழ்க்கையில உயிரோடு இருக்க கூடாது in the year 2014 these kings should not be alive in my life நம்முடைய நோக்கம் அதுவாக மாறட்டும் let that be our aim நம்முடைய வாஞ்சை அதுவாக மாறட்டும் let that be our desire நம்முடைய லட்சியம் அதுவாக மாறட்டும் let that be our goal நாம் தேவ சமூகத்திலே தவிப்பது அதற்காக இருக்கட்டும் and let that be the cause for our groaning in the presence of god அதற்காக தேவ சமூகத்திலே இந்த வருடத்தின் கடைசி நாட்களை நாம் புலம்ப கூடியவர்களாய் தேவ சமூகத்திலே உபாசிக்க கூடியவர்களாய் கண்ணீர் விட்டு கதற கூடியவர்களாய் இருப்போமாக and let us all lament in the presence of god let us fast and shed tears for this cause in the presence of god now என்னன்றா பல தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த சுபாவத்தை ஒரு பொருட்டாவே எடுத்துக்கொள்றது இல்ல சொல்ல போனா அது ஒரு பாவம் இப்ப பாருங்க பெரிய காரியத்தை விரும்புறது பெரிய காரியத்தை தேடுறது அது ஒரு பாவமாக அது நம்முடைய ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில ஒரு அழிவை கொண்டு வரும் என்று அந்த ஆங்கில நம்ம யாராவது சிந்தித்து இருக்கிறோமா அந்த கோணத்துல for many children of god do not consider these things as a sin in their life they expect great things and to accomplish great things in their life but have they ever thought, thought that these are sin பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து வளர்ப்பார்கள் படிக்கிற இடத்துல சண்டே கிளாஸ்ல முத கொண்டு அவங்கள ஜெயிக்க விடக்கூடாது இவங்கள ஜெயிக்க விடக்கூடாது நீ முதன்மையா வந்துடணும் நீ பெரியால வந்துடணும் நீ தான் உனக்குதான் அது கிடைக்கணும் இப்படி சொல்லி சொல்லி பிள்ளைகளை வளர்க்கும் என்ன உண்டாகும்னு சொன்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா பிள்ளைகளுக்குள்ள போட்டியும் பொறாமையும் uruvai kondirukirathu and you teach your children and bring them up both in the school and in the sunday class saying you should never allow the other children to get the first place you must take the first place always and in this way they get a competitive mind in them சமீபத்திலே ஒரு இடத்துல ஒரு பிரபலமான ஒரு நபர் கொல்லப்பட்டார்கள் இந்த மதுரை பகுதியில் 
Recently a popular person was hacked to death in Madurai. அதுக்கு என்ன காரணங்கறத நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா The reason behind that was ஒரு குறிக்கப்பட்ட மந்திரி வந்து ஏன் பேச்ச கேட்கல அவர் பேச்ச மட்டும் கேக்குறாரு ஏன் பேச்ச கேட்கல அவர் பேச்ச மட்டும் கேக்குறாரு அவருக்கு தான் முதன்மையான இடத்தை கொடுத்திருக்காரு The person who killed him said the particular minister did not heed my voice but he was listening only to the voice of the other person and was giving importance to the other person Kooli padaya vaithu inda madra theru veedigalla thundu thunda thundu thunda vetti pottaanga and he hired paid killer, killers and he chopped and mutilated that body in the outskirts of madurai indru ovvoru kaariyathu ninga araindu paarkka pona in this way if you go to examine every matter ipo paarga oru periya arasiyal kachi tamil nadu la irukku oru periya kudumbam அந்த குடும்பத்துல பாருங்க ஒரு தகப்பனுக்கு பிறந்த பிள்ளைகள்ல உயர்வான பதவிக்கு நீயா நானா நீ வர்றையா நான் வர்றனா யாருக்கு உதவி உயர்வான இடம் there is a big political party in tamil nadu and in that same family the sons of one father they are fighting with one another saying i am going to get the top position you must not take to that place kathuriya parusutha naamathukku veyundagattum glory be to god's holy name ipdi ulagathileyum seri vedathileyum seri ipa alexander eduthukolluvom alexander vandu marikka pora tarunathile அவனுடைய நான்கு சேனாதிபதிகள் அந்த உயர்வான இடத்தை அடைவதற்காக அலெக்சாண்டருடைய வாரிசை கொலை செய்தார்கள் அவனுடைய குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாரையும் கொலை செய்தார்கள் consider the life of alexander when alexander was about to die all his four generals to take over the reins from alexander they finished or cut off his posterity and every one in his family kadare parusutha naamathukku maima undagattu glory be to god's holy name agave inda uyarvana nilaiki varavendum engra vaanjai mudhalla adu vaanjai irukum அடுத்து வந்து ஆசை இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து அது இச்சையா மாறும் அடுத்தது வெறியா மாறிடும் பலருடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய ஊழியத்துல எலிசபெத் அக்கான ஒரு அக்கா இருந்தாங்க அவங்க அடையாறுல வந்து அசிஸ்டன்ட் மதராக அவங்க கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க there was a sister in our mission called elizabeth akam and she was an assistant mother in arayar center also for a short while naanga training la irukra naal kala adayar la avanga evening adayar la jama edupanga sayangala jama edupanga oliya karangalukku when i was in the training in the evenings she used to take prayers for us appo avanga indha jabathula solluvanga ovvoru naalum ovvoru naalum oliyathukku vandha ovvoru naalum அவங்க அதிகாலையில ஜபிக்கும் போது ஜெபிப்பாங்களாம் ஆண்டவரே உங்களுடைய வீட்டுல வந்து நான் ஒரு கடைசியான ஆளா அந்த மிதிக்கக்கூடிய மிதியடி இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு இடத்துக்கு உள்ள நுழையும் போது என்ன செய்வோம் அங்க போட்டு பாருங்க அந்த மிதியடியை மிதிச்சுட்டு வருவோம் இல்லையா அதுபோல ஒரு ஆளா உங்களுடைய வீட்டுல இந்த ஊழியத்துல நான் கடைசி வரையிலும் காணப்படணும் and she used to be telling us that every morning when she wakes up she used to pray in this way to the lord it seems that lord i must be found as the least in your house that is i must be considered as a doormat in your house chief mother ku adutha sthanathil avanga vaikkapettirundanga she was next to the chief mother appo avanga solranga jabathile indha sthanathukku naan thagudhiye illa kathare neenga kondu vandirukkar andrikku maatram illa ulithukku vandha naal la maatram illa இந்த ஸ்தானத்துக்கு வந்த பிற்பாடும் என்னுடைய ஒவ்வொரு ஜபத்திலையும் நான் இப்படிதான் ஜெபிக்கிறேன் என் மனநிலை இப்படிதான் இருக்குது இந்த ஸ்தானத்துக்கு வந்த பிற்பாடும் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் என் மனநிலை வனதில் இல்ல இந்த ஆண்டோடைய வீட்டுல எல்லாரும் மிதிக்கக்கூடிய எல்லாரும் மிதிக்கக்கூடிய ஒரு மிதியடியாய் நான் காணப்படணும் and she told us saying that uh, god i am not worthy of the post that the lord has given me right from the day i stepped into this ministry till today this has been my prayer every day lord i like to be a doormat in the house of the lord வேதத்திலையும் கூட பாருங்கள் ராஜாக்களுடைய பிள்ளைகள் ஸ்தானத்துக்காக ஒருவரை ஒருவர் குத்தி கொண்டு மறித்தார்கள் என்ன படிக்கிறோம் அவன் ராஜாவாகும்படி தன்னை தானே உயர்த்தினான் தேவன் அவனை உயர்த்தவில்லை When we read of Adonijah it is written he exalted himself to be the king it was not god who exalted him avan raja vaagumbodi thannai thaan uyarthinaan adoniya adonijah exalted himself to be the king onnu rajakal onnu aindu first kings chapter 1 verse 5 aahi thirku pirandha adoniya enbavan naan raja avan endru solli thannai thaan uyarthi thanakku radangalaiyum kudrai veeraraiyum தனக்கு முன் ஓடும் ஐம்பது காலாட்களையும் சம்பாதித்தார் 
this is the right explanation for the king of jarmuth thannai thaan uyarthuran he was exalting himself david ku ethaniya pillaigal irukranga there were so many children for david appo even andha pillaigala paarkalam avangala paarkalam naan periya aal endru solli thannai thaan uyarthi enna solla vaasitho naan rajavaven naan rajavaven he told that he was the best choice to be the king among the sons of david saying so i i will be come king saying so he exalted himself தூதர்களுக்கு பிரதான காரணமே இதுதான் பதினான்காம் அதிகாரத்தில் அந்த லூசிபரை குறித்து நாம் பார்க்கும் போது ஆண்டவர் சிஷ்டி பிள்ளை அவ்வளவு மகிமையாய் சிஷ்டி திருந்தார் அவ்வளவு பூர்ணர்களாய் சிஷ்டி திருந்தார் அவர்களை and in the creation god had created the angels perfect in beauty but we read that in isaiah chapter 14 and and lucifer enna sonnadhu vaasinga read what lucifer told devan vaitha edathil irukka virupam illama he was not content with the place where the lord has allotted him manidhanodu oppittu paarthu comparing himself with men uyirvana edathukku naan poven i will go to higher places yesaya 14 13 14 நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன் வடபுறங்களில் உள்ள ஆராதனை கூட்டத்தின் பருவத்திலே வீட்டிருப்பேன் என்றும் நான் மேயங்களுக்கு மேலாக உன்னதங்களில் ஏறுவேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்றும் நீ உன் இருதயத்தில் சொன்னாயே ஏறுவேன் மேகங்களுக்கு மேலாக ஏறுவேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்றெல்லாம் நீ சொன்னாயே God did not like all those things he said you have said i will ascend into heaven i will exalt myself above the stars and i will sit on the mount of the congregation of the north adunala enna sambavithathu what happened because of that devan kodutha maimiyana and sthanathai elandu irukkira and sthanathai elandu avargal enge thallapattargal vaasinga adutha vasanam He ah. lost the glorious position that the Lord had given him and now you see where he was found in the next verse. Aanalum ni agadamana paadalathile thallundu ponai. Agadamana paadalathile thallundu ponai. Eh thou shall be brought to hell. Unnai kaangiravargal unnai uttru paarthu unnai kurithu sindithu. Eh thou shall be brought down to hell to the sides of the pit. Pa paarga irukkira sthanam kuda poi vittathu. Now he has lost the position that first he was having. Devan vaithu edathile sandosha padama devan kodutha kaariyathile dirthiya illama innum mela yeruven innum mela yeruven. And he was not happy in the place where the Lord had placed him and he was not content and saying I will go still higher and higher. Uyarvana nilai adaiven. I will achieve the highest place. Uyarvana nilai adaiven manasana kaadilum mela yeda enak venum. I want a place be higher than men. Adutha solrom unnadamana varukku oppaven devanukku oppaven. And next he says I will be like unto the most high god. Enakku enna prachana enakkulla enna kora irukku naan poorana irukken. What's the problem with me? I am perfect. நான் பூரணனா உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஐ ஹேவ் பீன் கிரியேட்டட் பெர்ஃபெக்ட் எனக்கே உன்னதமான ஒரு கோப்பாவ கூடாது வை கான்ட் ஐ பிகம் லைக் தி மோஸ்ட் ஹை எனக்கு தகுதி இல்லையா ஐ அம் ஐ வர்தி கடைசியில் அகாதமான பாதாளத்திலே அவன் தள்ளுண்டு போனான் ஃபைனலி ஹி வாஸ் பிராட் டவுன் டு ஹெல் டு தி சைட்ஸ் ஆஃப் தி பிட் இந்த ஆவிதான் யர்மூதின் ராஜாவுக்குள்ளே புகுந்திருந்தது and this spirit had entered into the king of jarmuth aga vetha avan enna seidha uyarvana eda uyarvana eda that is why he was always aspiring for the highest place or periya nilai periya sthanam a great position or a post idai virumbuvathu and desiring that adarkaga prayasa paduvathu and laboring for that adarkaga poraduvathu and fighting for that adarkaga deva sithathukku maaraga kiriye seivathu and working against the will of god for that agave priyamanavarle inda kaaryangal ennude jeevithile oppittu paarthu namakkulla kaanapadugira kaariyathai kandu odippomaanga therefore dearly beloved we have to compare these things with the light and find out the things that are present within us nam ovvoru varukkulla oru periya vaanjai undagattum inda varadathin mudivukkulla ஆண்டவர் என்ன செய்வேனோ எனக்குள்ளே காணப்படுகிற இந்த எருமூத்தியின் ராஜாவை தேவன் முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் let there be a great desire within every one of us we must say by the end of this year 2013 the lord should bring an end to the king of jarmuth that is present in us கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name அடுத்த ராஜாவை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது லாகிஸின் ராஜா என்று நாம் பார்க்கிறோம் and next is the king of lakish லாகிஸ் என்ற வார்த்தைக்கு நான்கு அர்த்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் they have given four meanings for the term lakish ana ore meaning da ore meaning naal vithyasamana arthathai kudukanga agave naan oru kaariyathai 
பிரதானமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் குடியிருக்கிறோம் அதுல நாம் தியானிக்காத ஒரு அர்த்தத்தை நான் இன்றையதினத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன் we meditated certain meanings adala dhyanikada or arthatha dhyanikada or konathila dhyanikka mudiya indraiki aaviyana revugirar today the spirit of god has prompted me to meditate one meaning which was left out during those meetings and in a different angle logis engradana vaarthaiki adakka mudiyada adakka mudiyada aladhu asakka mudiyada pradhanamaga avanga solradhu adakka mudiyada the the meaning for the term lakish is invincible or impregnable இந்த லாகிஸ் என்கிறதான ராஜா நமக்குள்ள உயிரோடு இருந்தால் மற்றவர்கள் யார் என்ன செய்ய முடியாது நம்மை அடக்க முடியாது If this king of Akish is alive in us, we will be invincible. உதாரணமாக ஒரு பெற்றோருக்கு தன்னுடைய பிள்ளைகள் என்ன செய்ய முடியாது பிள்ளைகளுக்குள்ள லாகிஸ் ராஜா உயிரோடு இருந்தால் ஒரு தகப்பனுக்கு தன் பிள்ளை அடக்க முடியாது for example the if the king of lakish is alive in the children the father cannot control or subdue or bring under subjection the children thaiye than magal adakka mudiyad the mother cannot control her daughter kanavanukku manavikulla lakishin raja irundal kanavanukku manavi adakka mudiyad if the king of lakish is present in a wife the husband cannot control his wife idu or anubavam this is an experience idu vela pillainga school ku poranga na anga teachers enna seiyamudiyad teachers and the students adakka mudiyad similarly if such children go to school teachers cannot control those children headmaster ku adakka mudiyad and headmaster too cannot control them ipdi enga ponaalo avangala yaar adakka mudiyad and wherever they go they are invincible அடுத்து படைக்கு வந்தாங்கனா பரதுத்தவங்களுக்கு அடக்க முடியாது and next if they come to church also the saints cannot control them இது ஒரு அனுபவம் this is an example அது இது ஒரு கோணம் and this is one angle இரண்டாவது கோணம் ஒன்று உங்களை வந்து மற்றவங்களுக்கு அடக்க முடியாது the first is others cannot control you இரண்டாவது உங்களை உங்களுக்கே அடக்க முடியாது and second you cannot control yourself லாகிஸ் ராஜா யாருக்குள்ள உயிரோட இருக்கறானோ அவங்களுக்குள்ள இது நடக்கும் and if the king of lakish is present in a person these things will take place mudalavadaga first neethi muligal 29th adhigaram 19th vasanathu vasikkumbol let's read proverbs chapter 29 verses 19 adimeyanavan vaarthinaale adangan avaihile avan arindalum uttaravu kodan a servant will not be corrected by words for though he understand he will not answer marudin theliva vasinga adimeyanavan vaarthigalinaale adangan podu adimeyanavana vaarthigalaale அடக்க முடியாது a servant will not be corrected by words அது ஆங்கிலத்துல வந்து சரியான அர்த்தத்துல இல்ல will not be corrected னு எழுதப்பட்டிருக்கு அது கரெக்ஷன் பண்ண முடியாதுன்ற அர்த்தத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா மூல பாஷில என்ன எழுதப்பட்டிருக்குன்னா அதுல ஆங்கிலத்துல சர்வென்ட் வேலைக்காரன்ன்ற அர்த்தத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு மூல பாஷில என்ன எழுதப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் அடிமை ஒரு அடிமைய வந்து வார்த்தைய கொண்டு என்ன செய்ய முடியாது ஃபர்ஸ்ட் அர்த்தம் கட்ட முடியாது அடக்க முடியாதுங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல கரெக்ட் னு இருக்குது கரெக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு தமிழ்ல அடக்க முடியாதுன்னு இருக்கு ஆனா மூல பாஷையில முதல் அர்த்தம் வார்த்தைகளால அவங்களை கட்ட முடியாது In English it is written as a servant will not be corrected by words this is not the right translation in the original language it is written a slave will not be bound by words வார்த்தைகளை கொண்டு ஒரு மனிதனை அடக்குவது and controlling a person by the words இப்ப ஒரு குடும்பத்துல ரெண்டு பேர் பயங்கர சத்தம் போட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க வித்துக்குளங்களே suppose there is a big quarrel in the family and two people are exchanging words appo the kudumbathilum solrar rendu oru pesaama irunga vaaya mudunga and the head of the family comes and says both of you have to hold your peace please shut your mouth appa avukum pillaiku oru sanda nadakudhu na ithukollunga suppose there is a dispute between the mother and the child appo the kudumbath thalaivan enna seiraaru manavi paathu pillaiya paathu solrar rendu oru vaaya mudunga sandai niruthunga nu solrar the head of the family interferes there and says to the mother and the daughter saying both of you shut your mouth and stop the quarrel idha vaartha this is the word vaarthinaala solrar 
by the word he is telling kambadu tadikala he hasn't taken a cane kall eduthu mandila podala he didn't take a stone to cast it on the head vaarthai na vasanai nanu vaarthigalukku adanga maatan here the word says that he cannot be bound by words avana vaarthigalal adakka mudiyadu he cannot be controlled by words appo ipdi sonna odane enna seiranga ivanga amma avum pillai enna seiranga na ipo tha sound enna seiranga idhu varaikku konjo oralavu volume la poittu irundhathu ipo innum konjo volume koodiruchu now after the father had said so the war, war, war of words was in one level but after the father interfered the decibel went higher and higher idhu varaikku veru vaai sandra potittu irundhom ipo enna seiranga ovvoru oru porulathu geri aarambichaanga till then it was a quarrel of words now they have started throwing things at one another ipo puridha avangalukku vaarthigal naala adakkuvathu now are you able to understand controlling by words ipo sabaiye nadathikondirukrom now we are leading the church neenga ellam kanna therandu ukkandirukringa kootathile all of you are sitting in the meeting with your eyes wide open ellarum kangala moodunga nu solran we are telling all of you to close your eyes sir moodama maatanga certain people won't close their eyes ipdi kootangal nadakkrom nadathrom we are conducting meetings ellarum ella kootathukku vaanga appdinu solran we are asking everybody to attend all the meetings vara maatanga they won't come or anju kootathukku cut adipanga they will cut five meetings kurita nerathukku vaanga nu solran we will ask them to come at the appointed particular time adukku vara maatanga they won't come then avangala vaarthigalala enna seiya mudiyadhu வார்த்தைகளால அடக்க முடியாது we cannot control them by words இப்ப லாகிஸ் தான் தெரியதா now are you able to understand likish அப்ப யார வார்த்தைகளால அடக்க முடியாது அதான் இப்ப கேள்வி now the question is who cannot be controlled by words பாருங்க ஆயிரவட அரசாட்சில ஆயிரவட அரசாட்சில என்ன நடக்கும்னா ஒரு சிறு பையன் வந்து என்ன செய்வானா சிங்கத்தையும் ஓனாயையும் கரடியையும் இந்த மற்ற எல்லாத்தையும் ஒரு சிறு பையன் பாம்பையும் ஒரு சிறு பையன் நடத்துவானா இந்த மில்லேனியல் ரீன் a young boy will be leading a lion and a bear and also an adder அவர் அர்த்தம் என்னன்னா கிருவியின் காலத்துல சபையில சிங்கத்தை போன்றவர்கள் உண்டு சர்ப்பத்தை போன்றவர்கள் உண்டு ஓனாய போன்றவர்கள் உண்டு பல்வேறு நிலவரத்துல பல்வேறு சுபாவம் உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள் the meaning is that in the dispensation of grace in the church there are people with the qualities of a lion qualities of a serpent and also with the qualities of wolf and in this way they are in various levels parunga yakob thanudey pillaigale solrar jacob was telling about his children oru pillaiya paathu singa endrar looking at one child he said it was a lion yara paathu singa endrar yudava paathu solrar and he stopped or spoke about judah as a lion innoru aala paathu ona engrar வென்னியமின பாத்து சொல்றாரு and about benjamin he said that he was a ravening wolf அப்ப பாரு என்னன்னா எழுத்தின்படியாக சிங்கமும் எழுத்தின்படியான ஓனாய் இல்ல யூதாக்குள்ள சிங்கத்தினுடைய சுபாவம் வென்னியமினுக்குள்ள ஓனாயுடைய சுபாவம் the meaning is that they aren't animals like lion and wolf but they had the nature of a lion that judah was like a lion and benjamin was like a raven இன்னொரு தன பாத்து சொல்றாரு இசகார் நினைக்கிறேன் அவன் வந்து என்னது இரண்டு பொதிகளின் நடுவே படுத்து இருக்கிற பலத்த கழுதை and about another person he was saying that it was an ass it was couching between two burdens அது போல சபையிலும் கூட நாம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளோ சிங்கத்தை போன்றவர்கள் உண்டு சிங்கத்தை போன்று இந்த உலகத்துல ஜீவிச்சவங்க என்ன செய்றாங்க ரசிக்கப்பட்டு இப்ப விசுவாசிகள் வந்து இருப்பாங்க இல்ல ஊழியத்துல இருப்பாங்க அது போல ஓனாய போல சுபாவம் உள்ளவங்க கரடிய போல சுபாவம் உள்ளவங்க அவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க ரசிக்கப்பட்டாங்க இப்ப விசுவாசிகளா ஊழியக்காரங்களா வந்து இருக்காங்க similarly in the church also once upon a time people who were like lion or bear or a wolf after they have been saved now they have come here and are in the church as believers and workers of god ipo kiruvin kaalathila pudhiyar paattu sabaiyila ungalku munnadi and the siruvayan yaaru ipo naanga da ovvor sabaiyila irukkura uliyakaranga siruvayan and in this dispensation of grace in this church before you all we are as a workers of god young lads and ipo yesya 11th chapter padinga now we'll read isaiah chapter 11 சம்பவம் <laughs> the verse that we now read is a thing that is going to take place in the millennial reign appa aayiroda arasalchik inge okkandirukka neenga anga poganu nu sonna ipo enna seiyanum ipo singatha pole onaaya pole karadiya pole paamba pole irukravanga enna seiyanum sirubayan solradha kekkanum 
if you who are seated here want to make it to the millennial reign you might be like a lion or a bear or a wolf but it you have to give heed to the words of this little lad kadariya parishuddha naam thavindagatto glory be to god's holy name ab inga sollapatta singamu onai yaar nu sonnal ovvoru manidhanukulla kaanapadugira subhavangal therefore the lion and the wolf written here are the natures found in everyone அதை தான் நாம யாக்கோபடிய ஜீவத்துல படித்தோம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஒவ்வொரு சுபாவம் சொல்லி சொல்றான் தட் இஸ் வை இன் தி லைஃப் ஆஃப் ஜேக்கப் வி ரெட் தட் ஹீ வாஸ் காலிங் அவுட் தி நேம்ஸ் ஆஃப் எவரி சைல்ட் गिविंग an index தட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் another animal because he got the nature of that particular animal அதே பிள்ளைகளை வந்து ஆண்ட மோசே வந்து மோசே கொண்டு வேற மாதிரி சொல்றாங்க நினைக்கிறேன் மோசே சொல்றத நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் and later in life those same children were called out by different names during the race of moses இப்ப என்னன்னா வார்த்தைகளால அவங்களை அடக்கணும் they have to control them by the words in the lagis in raja uirod yaarukulla irukrano avangal enna seiyadhu vaarthigalala adakkave mudiyadhu if the king of lakish is alive in some person they cannot be controlled by words adha na solla illa sabaiyila or chinna pillaya irukum that's what i'm telling it may be a very small child in the church adha kooda adakka mudiyadhu and we cannot control even that child vaarthigalala adakka mudiyadhu we cannot control them by the words adukku mattoru kaaranam enna nu sonnal the other reason for that is in yosanathil padikirom avanga adimiya irukkrargal because the in the verse we read that they are slaves evan oruvan paavathukku adimiya irukkrano avanai vaarthigalal adakka iyaladu when a man is a slave to sin he cannot be controlled by words evan oruvan maamsathukku adimi pettirukkrano avan vaarthigalal adakka mudiyadhu avana vaarthigalal adakka mudiyadhu when a man is a slave to flesh he cannot be controlled by words எவன் ஒருவன் உலகத்துக்கு அடிமையா இருக்கானோ அவன வார்த்தையில கொண்டு அடக்க முடியாது when a man is a slave to this world he too cannot be controlled by words அதேவேளை ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைய பாருங்க அவங்க எவ்வளவு பெரிய ஸ்தானத்துல இருக்கட்டும் இப்ப இந்த ஊழியத்துல வந்து எத்தனையோ பரிசுத்தான்கள் இருந்தாங்க ஐஜி தர்மராஜ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பரிசுத்தான் அவரை குறித்து எங்களுடைய பரிசுத்தான் அடிக்கடி சொல்வார் அப்ப அவங்க எல்லாம் பெரிய ஸ்தானத்துல பெரிய இடத்துல உலகத்துல ஒரு பெரிய ஸ்தானத்துல இருந்தவங்க ஆனா இந்த ஊழியத்துல வந்து அங்க நடத்திப்புக்காரங்களால நடத்தப்பட்டார்கள் நடத்தப்பட்டார்கள் உடைக்கப்பட்டார்கள் நொறுக்கப்பட்டார்கள் at the same time we can say of certain children of god i know about a worker of god by name pastor ig dharmaraj he was holding a very lofty position in this world later when he came to this ministry he was so humble he was led and he was broken by the saints and he humbly yielded himself to that adu pole ovvoru sabaiyilum problem ulagathila problem aanavargal periya aatkal devunude pillaigalaga irukkrargal avargal devunude pillaigalaga irundal oru chinna payam bodu oru chinna brother bodu அவங்க ஈஸியா நடத்தி கொண்டு போகலாம் சிமிலர்லி இன் எவ்ரி சர்ச் ஆல்சோ वी कैन सी सर्टेन मेंबर्स दे आर होल्डिंग लॉफ्टी पोजीशंस इन दिस वर्ल्ड इफ दे बी प्रॉपर चिल्ड्रन ऑफ गॉड अ स्मॉल लैड इज इनफ टू बी टू लीड देम அதே வேல உங்களுக்கு ஒரு அடிமைத்தன இருக்குது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க at the same time if there is a slavery in them பாவத்துக்கு மாம்சத்துக்கு உலகத்துக்கு இல்ல வேற ஏதாலும் காரியங்களுக்கு அவங்க அடிமைப்பட்டவர்களாக இருந்தால் இந்த வார்த்தைகளால அவங்க அடக்கவே முடியாது if they are slaves to sin or flesh or the world or for that matter any other thing we they cannot be controlled by words so paarenga thavarana or friendship vechirukanga eduthukollunga adha satyathukku maarana or friendship vechirukanga eduthukollunga suppose they have a friendship contrary to the doctrine avangala vaarthigala enna seiyadhu adakka mudiyadhu and anubhavathai vittu avangala veru purichu kondu vara mudiyadhu we cannot control them by words and we cannot separate them from that friendship ethana vaarthigala kettaalum ethana satyangala kettaalum avanga adanga maatanga avanga avanga route la poi kitte irupanga marana varaikkum even though they keep on listening to the words that is the truth they cannot get separated from the friendship and until the day of the death they will be continuing their way devan oru kaalathila paavathilund apdi pottavanga easy a pirichu velila kondu vandutaaru and once upon a time god has brought them out from sin very easily paavathilund easy a veru pirichu kondu vandutaaru very easily god separated them from sin and brought them ana indiki sila maayigalla poi sikki kondu irukranga adilund ethana vaarthigala kettaalum அதற்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறதுனால ஏதோ சில நட்பு சில நண்பர்கள் அவங்க மூலமா உள்ள ஐக்கியங்கள் அதுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறதுனால வெளியே வர முடியல வார்த்தையில கேட்டு என்ன செய்ய முடியல வெளியே வர முடியல அடங்க முடியல வார்த்தைகளுக்கு அடங்க முடியல but today now they are entangled in a kind of vanity and they are in caught in a maze therefore even though there are world truths words and doctrines they are not being able to be brought out from that சில பெற்றோர் பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்லுவாங்க இந்த ஆளோட சேராத இந்த ஆள்ட மணி கணக்கா போன்ல பேசாத பேசாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அவங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அடக்க மாட்டாங்க வார்த்தையில கொண்டு அடக்க முடியாது 
certain parents will be checking their children saying you should not speak with that person for hours together you are speaking over the phone to them better stop that but it it won't yield any result nagarulla sila edangala na uliyum seidha bodu oru sambhavatha sabaiyila vande oru kaariyatha solliyaachinu sonna udharanam oru naal sonna naan ore oru naal saadharanam sonna adu vande na seriously ah solala na sonna oru suthiyirippu kootathila vande இந்த ஏசியாவில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா சர்வ சிங்காரத்தின் மகிமையை மேன்மையை அவர் குலைப்பார் அப்படின்னு ஒரு வசனம் இல்லையா அந்த வசனத்தை வச்சு சுத்தி விட்டு நடத்தும்போது நான் சொன்னேன் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு வாகனம் தேவைதான் ஒரு ஆடம்பரமான விலை உயர்ந்த வாகனம் வாங்க வேண்டாம் செல்போன் தேவைதான் வச்சுக்கோங்க அதுக்காக இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் இப்படிப்பட்ட செல்போன் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இப்படி வந்து இந்த சர்வ சிங்காரத்தின் மேன்மைக்கு சில விளக்கங்களை கொடுத்தேன் நான் in the book of isaiah there is a verse that the lord will mar all pride of all glory and after hearing that i had also asked the people saying that you sh- you can have a cell phone with you but you shouldn't have a very costly one you can have four wheelers but it must mustn't be very expensive ones isaiah 23 9 isaiah chapter 23 verse 9 sarva singarathin menmaiyai kulaikavum பூமியின் கனவான்கள் யாவரையும் கனையினப்படுத்தவும் சேனைகளின் கர்த்தரே இதை யோசித்து தீர்மானித்தார் the lord of hosts had purposed it to stain the pride of all glory and to bring into contempt all the honorable of the earth sarva singaratin menmaiyai kulaikavum to stain the pride of all glory பூமியின் கனவான்கள் யாவரையும் and all the honorable of the earth நல்ல கவனித்துக் கொள்ளுங்க பூமியில கனவான்களா காணப்பட கூடியவர்கள் and those who are honorable in this earth யாவரையும் கனையினப்படுத்தவும் to bring them to contempt seenigalin kartare idai yosithu theermanitha the lord of hosts hath purposed it seenigalin kartare idai yosithu theermanitha the lord of hosts hath purposed it appo na sonna siridum perinumana endha kaaryam vandhalo nammai thevaiku venpaduthalam thevaiku oru porula vaangalam ana adhil enna seiyudadhu oru singaram oru meenma irukkudadhu endru sonna bodhu anegar vaithu indha phone enna sanga odane immediately andha phone maathunanga அநேகர் வந்து தங்களிடத்தில் உள்ள விலை ஏன்னா அங்க உள்ள எல்லாருமே மெஜாரிட்டி ஃபாரின் தான் அப்ப என்ன செஞ்சாங்கன்னா இமீடியட்டா அவங்க வச்சிருந்த போனை உடனே மாத்திட்டாங்க மாத்திட்டு சிம்பிளா ஒரு போன் வாங்கி வச்சுட்டாங்க ஐ டோல் தேம் தட் both for small and great things in your life you must not choose to be a, having everything expensive after listening to this message most of them are abroad living abroad so they had expensive mobiles with them immediately they changed over to very simple or cheap ones na enna solla varena vaarthigalala அடக்கக்கூடிய தன்மை அநேகர் வந்து இதை செய்யாத do not do that ipdi pesada don't speak like that ipdi nadandukada don't behave like that ipdi la sonna adanga maatanga if you say so they can won't be controlled avangala vaarthigal adakka mudiya we cannot control them by words kaaranam avanga adimai pottu irukranga for they are in slavery edho oru kaariyathukku adu exo oyyo edho oru kaariyathukku avanga adimai pottu irukranga for some reason it may be some x or y they are slaves to that ana devunde pillaigala irukatom but if it be children of god oru vaarthai sonna udane adu nadakkum if a word is told it will be done vedathil ethniyo vera nam padi padikira vedathil neenga padichu paathina ethniyo vera nam vaarthigala ketta udane adarku oppu koduthargal endru nam paarkrom we can see that from the scripture that many people when they heard a word immediately they surrounded themselves udane adarku seidhargal udane keel padindargal udane nerivettinargal endru பல இடங்கள் அப்படி படிக்கிறோம் in many places we say that immediately they accomplish that immediately they fulfill that job கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேமண்டாகட்டும் glory be to god's holy name அடுத்துபடியாக நான் இப்ப சொன்னே வார்த்தைகளால லாகிஸின் ராஜா யாருக்குள்ள இருக்கறானோ அவங்களை வந்து என்ன செய்ய முடியாது மற்றவர்கள் அடக்க முடியாது முதல் காரியம் என்ன சொன்னே மற்றவங்களுக்கு அவங்கள அடக்க முடியாது the first thing that i told about the king of lakish is that if that king is present in a person they cannot be controlled by the words of others இரண்டாவது காரியம் என்ன சொன்னே அவங்களுக்கு தங்களை தாங்களே அடக்கிக் கொள்ள முடியாது அண்ட் தி செகண்ட் மேட்டர் தட் ஐ டோல் இஸ் தட் தே கே नॉट பீ கண்ட்ரோல் பை தேம் செல்ஸ் இப்ப ஒருவேளை உங்களுக்கு உங்களை நீங்களே அடக்கிக் கொள்ள முடியல அப்படினு சொன்னா நீங்க விளங்கிக் கொள்ளணும் அப்ப எனக்குள்ள நான் லாகிஸ் ராஜா இருக்கறான் அண்ட் सपोज யூ ஆர் नॉट एबल टू கண்ட்ரோல் யுவர் செல்ஸ் யூ ஷட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தி கிங் ஆஃப் லேகிஷ் இஸ் பிரசன்ட் அலைவ் இன் யூ பட் நம்மை நாமே அடக்கிக் கொள்றதுனா எதை அடக்கணும் when we are expected to control ourselves what should we control mudalavudu nammudaiya manadhai nam adakka vendum first of all we have to control our mind lagisin raja yaarukulla irukrano avangalukku thangaludaiya manadhai adakkave mudiyad when the king of lakish is present in a man they cannot control their mind irandavudu nammudaiya aathmaavai nam adakkano and second we have to control our soul lagisin raja enakkulle ungalkulle uyirod irundha 
If the king of Lakish is present in you and me, then we cannot control ourselves. And third, we have to control our body. If the king of Lakish is alive in us, we cannot control ourselves. Alexander the Great conquered the whole world. He was the Greek emperor. But he was subject to drinking. And he could not control his drinking habit. He went to conquer everything. But he could not control himself. He could not control the power of sin that was striving with him. Therefore we should start controlling our mind. We should start controlling our soul. And we should also control our body. First of all, in Proverbs 16.32, we read that we have to control our mind. He that is slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth the spirit than the taketh the city. He that ruleth the spirit is better than he that taketh the city. Alexander did not conquer just one nation, but he conquered almost the entire world. But he was not able to control his spirit. Whenever he had a desire to drink liquor, he couldn't control it. Karanam, Lagisin Raja Namakula Virodirindal. The reason is, when the king of Lakish is alive in us, we cannot control our own spirit. Glory be to God's holy name. Second, we have to control our soul. Verse 31, In Psalm 131 verse 2, we see that the soul should be controlled. Surely I have behaved and quitted myself as that the weaned child is mother and my soul is seven the weaned child. David is saying that the soul is seven the weaned child. The soul is seven the weaned child. David is telling of his experience. Surely I have behaved and quieted myself as a child that is weaned of his mother. How to find out if our soul is quiet and controllable? An uncontrollable soul, how will it be? Read verse 1. Psalm 131 verse 1. Kattave en irudayam iruma pulladalle. Kattave. Lord, my heart is not haughty. Nor mine eyes lofty. In great matters. Great matters. Nor do I exercise myself in things too high for me. It will be a small child, but it will be questioning adults. It will be a sub-adult. And will be questioning the adults, that is the father and the mother. It will be interfering in unnecessary matters. They'll ask the parents, why did you do this? Why did you do that? Why did you get that thing for that person? And why did you get this thing for the other person? Suppose there are many children in the family. The one child will come and ask the mother, why did you get this thing for the other child? And do this thing for the next child? Why are you giving things for your siblings? Suppose 
இந்த உலகத்திலேயே பெரிய காரியங்கிறது தேவனுடைய ஊழியம் தான் and similarly the children of god will come and question of the workers of god that is a great matters for the greatest matter in this world is the work of god you know and the career that they do so as you know why you can't wear the red one here why you can't wear the color paint here why you can't wear the jungle here why you can't wear the door in the back here then the believers will come and question the workers of god saying why did you cut down the tree why did you paint this color for the faith home why did you remove the window and place it the other side why have you placed the door in this fashion periya karyangal vandu thalaila nee yaar who are you to interfere in great match appo enna na thangalude aathmaava adaiki amara panna adukku ipdi dhaan senjikitte irupaanga and those who have not quieted their soul and have not brought it under control will do such things kadare parusutha naamathukku veyundagattom glory be to god's holy name adutha enakku mindina karmangal then things that are too high for me adha thanakku thevillada karyangal things that are not necessary for them aduthavanga vishayathula vey nolaivaanga they will poke their nose into the affairs of the next person avanga enga poranga where are they going avanga inga varranga where are they coming avanga enna saapradranga what are they eating avanga tattla enna irukudhu what is found in their plate andha thoveyka pole as the do egg thoveyka anga irundha do egg was there david anga vandha david also came there asari avanukku jawam pannan at the priest prayed for him asari inde vela jebikira vela da the work of the priest is to pray uliya kaande vela jebikira vela da the work of the minister of god is to pray yaarukavum jebikira vela da he is got to pray for everyone jebicha he prayed saapadu kodutha he gave him food idella thoveyka paatha do egg was watching all this poi saul to poi sonna he went and told this to saul idha minjina karma angirathu this are things too high for him asariya velayile nee edhukku thalaiyirra why are you interfering in the job of the priest asari yaarukku jeevipar the priest will be praying for anyone yaarukku saapadu kodupar he will be feeding anyone yaarukku parindu pesuvar and he will be interceding for anyone even poi do egg poi saul to sonni saul kelvi kekkran saul da adha kaadla periya aalu avan kekkran nee eppadi avanukku jeevikala nu kekkra idhu enna aniyaya நீ எப்படி அவனுக்கு ஜெபிக்கலாம் டுவேக் வென்ட் அண்ட் டோல் திஸ் டு சால் அண்ட் சால் வாஸ் a man who was greater than him now he comes and questions the priest saying how can you pray for david சவுலுக்கு தாவீத பிடிக்காதனா ஆசாரி என்ன செய்வான் சால் had a dislike for david what was that for the priest சவுல் கேக்குறான் எனக்கு பிடிக்காதவனுக்கு எப்படி ஜெபிக்கலாம்னு கேக்குறான் சால் says i have a dislike for him how come can you come and pray for the person அது போல சபையில சிலர் இருப்பாங்க ஒரு குடும்பத்து இன்னொரு குடும்பத்து பிடிக்காது ஒரு குடும்பத்து இன்னொரு குடும்பத்து பிடிக்காது இந்த குடும்பத்துல ஊளிய கார்க்க பேசிட்டாங்க நான் போதும் அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு என்ன செய்றேனே தெரியாது similarly in the church also there are families they do not like some other families suppose the workers of god go and speak to the other family who who has had a grudge against them they will immediately put up a long face and saying oh the worker is very close to that family alone ivangalla yaar enna sonna aathmaave adakka mudiyadavargal lagis raj enna seira nalla jammu nu chair potu ukkandukran ulle these people are the ones who are not able to control their soul and the king of lakish is seated in a chair in their hearts uliyakarargal yarai visari paargal the workers of god will visit or inquire anyone ana indrikku uliyathin bodhi ninga mulu ulagathilum paathina sabaiyila sila aadkal ipdi elumigittu thangalukku thevillada kaaryangal thangalukku minjina karmangal apdi adalla thalaiyittu uliyatha keduthu palveru thangal enna seiranga parusuthavangalukku ilai paarathile keduthu kondirukkarargal today now we can see in different churches certain people of such sort rise up and question the saints and interfere in great matters and in matters too high for them and are bringing a big headache for the saints of god ivanga sonda veetla paint adikumbodhu ivanga sonda veetla kattumbodhu sonda veetla kadava maathumbodhu parusutha angala kekka maatanga when they build their own house when they color their own house or when they are changing the doors and windows in their house they won't ask counsel of the servants of god edho sonda oorla or edam irukudhu andha edatha vittutaanga vittittu vera or edathla oorla edatha vaangranga idhala parusutha angala kekkave maatanga sollave maatanga aana parusutha vaangal vandu sabaiyila seiyakudi kaariyathu ivungalada sollanum when they have a land in their homeland and they want to sell it off they do that and get a land elsewhere for all these things they won't come and ask counsel from the saints of god but when the saints of god do some amends in the church they come to question them idha aathmaave adakka mudiyadavargal these are the ones who are not able to control their soul ana veda enna theema solugirathu but do you know what the scripture says viswasigal thangulude kudumbathil or edatha vittalo vaangnaalo or kaariyatha veetla kattnaalo idichaalo adha parusuthavangalude aalochaneyadi seiya vendum அப்படி தான் வேதம் சொல்லுது the scripture says if a believer is selling off a land or getting a new land if he is building a house or if he is pulling it down first he has to tell that to the saints பரிசுத்தவான்கள் செய்யக்கூடிய காரியத்தை விசுவாசியில கேட்டு செய்யணும் பைபிள் எங்கயும் இல்ல nowhere in the bible is it written that the saints first have to ask counsel of the believers to go ahead with any job அப்போஸ்தலருடைய அதிகாரத்தை பாருங்கள் 
look at the authority of the apostles ananiya marithu ponan ananiya has died ananiya marithu ponan ananiya has died appo soldiya vaarthai kettu da marithu pona pedrudiya vaarthai kettu da marithu pona sabaila da marithu pona by the words of the peter by the words of the apostle and in the church he died manavi kitta sollamale manavi ki theriyamale kanavan adakkamani vittargal without informing the wife without the knowledge of the wife itself they bury the husband adakkaradhanikku oru uliya karangalum pole not even a single worker of god attended the burial service indiki vyadhi pattirundhu oru vela uliya karangal vandu namma paaka vetta namma kelvi irukkom namma vyadhi pattra vela vandu paathaangala today when somebody fall sick and when the servants of god haven't visited them immediately they come and question them when i was sick did that worker of god come and visit me peedrudiya vaarthai kettu da ananiyave setthu poi irukkom avanudi adakkaradhanikku oru uliya karangalum pole by the words of peter ananias died but for that burial service also not even a single worker of god turned up sabha endral enna uliyam endral enna apostle uliyam endral enna endradhu vilangikollungal understand what church is what the ministry is what the apostolic ministry is oru thirumai keliya kudadu no one should come and question sabhil ulla naalu ver elumbi poi four in the church rises up adi naalu ver elumbi vande and four coming again enna brother peedru neenga eppadi pesitinga ipdi ananias setthu poitare what brother peter you have spoken so and ananias is now dead ipdi unga vaarthinaala oraala konnutingale you have killed a person by your words ini inda sabai ki yaar varuva and who will come to this church i hear after inda ooliya enna aagirathu what will happen to this ministry oruthan elumbala no one rose up elumbala adutha avanu saavuda annaiki elumbi irundhaana vechukinga yaara oraale elumbi vandu ipdi vandu idea ketrundhaana vechukinga annaiki avan jetha adutha if someone had risen up and spoken so he too would have faced the same fate adutha சபிரால் வர்றா நெக்ஸ்ட் கேம் சபிரா விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு உண்மை தெரிஞ்சு போச்சு நவ ஷீ ஹட் நோன் தி ட்ரூத் ஏன் சபிரால் கிட்ட கேட்கணும் why should he ask safira ananiyata ketaachu unmai therinjaachu he came to know about the matter through ananias appo enna aachu sonnal anga ullavanga yaarume kekkala nobody there asked such questions nadandathu ariyamal ava ulla varra without knowing what happened she came in marubadi adhe keli avukitta kekkapadudhu immediately the same question was put forth to her yen peedrukku dhaan vishayam therinjaachu illa already peter has known the matter yen sapira oraala oraala konnaachu illa already he has killed a person yen sapira la kekkano now why should you ask the same question to safira oru kaariyatha velangikollana oon aathma veru oon manavindi aathma veru adukku idhukku sambandham illa one thing you should understand your soul is different your wife's soul is different there is no connection between these two kanavan manavi ella adala velila dhaan husband and wife everything is outside sabaila vandaachuna parusudhan kekkranga sapiral to kelvi adhe kelvi anani atta ketta adhe kelvi sapiral to kekkranga in the church the same question was put to sapira which was put to ananias edukaga ananiyavudi aathma veru sapiralude aathma veru the reason is the soul of ananias is different from the soul of sapira avan poi sonnaala avan jetha iva poi sonna iva saava he told lies and therefore he died now when she tells lies she too will die iva akka atta kekkranga sapira alla katta eppadi evlo kuttinga Now he asked Sister Safira for how much did you sell that land? Avalum poi sonna. She too lied. Avalum vilandu setthal. She too fell down and gave up the ghost. Appa Pedro solugirar idho un kanavani adakkamani navargal un purusana adakkamanude paadangal yaar adakkamannadu adakkaradhanamannadu yaar vaalivargal sabilulla vaalivargal idho paadangal vaasalla vandirukku onne indittu povanga nta. The youths in the church had gone and buried Ananias and Peter said to Safira behold the people who had buried the, your husband their feet as at the doors now they will also carry you out Pa paarenga sabaila nadandha vishayatha sondakaranga ethane varu irundirupanga andha edathile oru thur kuda elumbi poi Ananias kitta Safira kitta solala om kanavana marithu poitaaru peedruvum kanavana konnutaaru vaarthinaale avanukku theriyama adakkamana kondu poranga inge irundhu sms yaar anupala there were so many bilbils in the church maybe they would have been their relatives none of them went and told the message to safira that behold by the words of peter your husband ananias is dead and they have carried them out and therefore peter has killed your husband by his words nobody told to safira periya karyangalilum enakku minjina karmangalilum naan thalaidugiradillai en aathmaave adakki amara panine i do not exercise myself in great matters and in matters too high for me i have quieted my soul in the world there is a man in the end of the earth there is a god in the end of the earth there is a god in the end of the earth there is a god in the end of the earth there is a god in the end of the earth there is a god in the end of the earth today a man may be in a very high position and in a lofty position in this world he may be a multi millionaire also but he doesn't have any right to question the saints lagisin raja yaarukulla uyirod irukrano avanga kelvi kettite irupanga lagis raja setatha avanukku devan mudi undaagana da ivar illa seivargal andrikku aadi nootrandu sabaiyila matra vishwasigal ellam ipdi amarndirundanga 
அனனிய சம்பவிக்கிறத பார்த்துட்டே நாங்க if the king of lakish is within us we will also come up with questions but that was not the case in the first century church because many people were watching ananias fall down and die vedike mattum dhan paathanga they were just watching everything yaar endha karuthum solla pogala nobody came up with their opinions yaar endha ayuprayam solla pogala nobody gave any opinion or idea kadudey parishuddha naamathukku veyundagattum glory be to god's holy name idha apostle sabayude uli adha periya kaariyam indha uli endha periya kaariyam this is the apostolic ministry and it is this is the greatest matter and the darshanathai nam vetrukolla vendum we have to receive that vision aathmavai adaki amara panna vendum we have to quiet our soul and bring it under control namakku vindina karmangal aduthungalude vaalkaiyil enna nadakkudhu edhu nadakkudhu aduthungalude jeeviyatha oru naal neenga enna seiyadhu edhi paaka pogadhinga adha thalaida pogadhinga we should not exercise eyes ourselves in matters too high for us that is we should not go to peep into the matters of other family அடுத்தபடியாக சரீரத்தையும் சரீரத்துள்ள ஒவ்வொரு அவையங்களையும் அடக்க வேண்டும் நெக்ஸ்ட் வி ஹவ் டு கண்ட்ரோல் த பாடி அண்ட் எவ்ரி மெம்பர் ஆஃப் த பாடி லாகிஸ் ராஜா உயிரோட இருந்தா அவங்களுக்கு சரீரத்தை அடக்க முடியாது இஃப் தி கிங் ஆஃப் லீகிஷ் இஸ் அலைவ் இன் a person they cannot control their body சரீரத்துல கண்கள் அடக்க முடியாது நாவ அடக்க முடியாது காதுகள் அடக்க முடியாது எந்த அவையத்தையும் அடக்க முடியாது they cannot control their eyes or their tongue or their ears or any member யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்துல சரீரத்தை அடக்க வேண்டும் என்று படிக்கிறோம் இன் ஜேம்ஸ் சாப்டர் 3 வெர்ஸ் 2 வி ரீட் தட் வி ஹேவ் டு பிரிங் அ பாடி அண்டர் கண்ட்ரோல் நாம் எல்லாரும் अनेक விஷயங்களில் தவறுகிறோம் ஒருவன் சொல் தவறாதவனானால் அவன் பூர்ண புருஷனும் தன் சரீரம் முழுவதையும் கடிவாளத்தினாலே அடக்கிக் கொள்ள கூடியவனுமாய் இருக்கிறார் for in many things we offend all if any man offer not in word the same is a perfect man and able also to bridle the whole body சொல் தவறாத ஒரு ஜீவியம் செய்கிறவர்களுக்கு மாத்திரமே சரீரத்தை அடக்கிக் கொள்ள முடியும் a man who does not offend in word alone can control his body in yakob 3 adhyayam 8th vasanathil vasikkumbodhu anga thanipatta oru avayatha kurichu paakkaram naavai adakka oru manushanalum kudal next in james chapter 3 verse 8 we see of a particular member that is no man can control the tongue naavai adakka oru manushanalum kudadu the tongue can no man tame naavai adakka oru manushanalum kudal the tongue can no man tame but lagisin raja enga uyirod irukkarano அவர்களுக்குள்ள நாவை அடக்க முடியாது கண்களை அடக்க முடியாது கைகளை அடக்க முடியாது கால்களை அடக்க வேண்டும் கால்களை அடக்க முடியாது இறைமையா பதினான்காம் அதிகாரத்தில் கால்களை அடக்க முடியாது ஒவ்வொரு அவயத்தையும் அடக்கணும் therefore if the king of lakish is alive in a person they cannot control their tongue they cannot control their eyes they cannot tame their hands and also their feet in jeremiah chapter 14 we read that we should not be wandering here and there இறைமையா பதினான்கு பத்து ஜெரமாயா சாப்டர் போர்டீன் வர்ஸ் டென் அவர்கள் தங்கள் கால்களை அடக்கிக் கொள்ளாமல் அடைய விரும்புகிறார்கள் என்று கத்தர் இந்த ஜனத்தை குறித்து சொல்கிறார் ஆகையால் கத்தர் அவர்கள் மேல் பிரியமாயிராமல் இப்பொழுது அவர்கள் அக்கிரமத்தை நினைத்து அவர்கள் பாவங்களை விசாரிப்பார் தஸ் சே தார்ட் அண்ட் டு திஸ் பீப்புள் தஸ் ஹாவ் தி லவ் தி டு வாண்டர் தே ஹாவ் நாட் ரெஃபரிங் தே ஃபீட் தே ஃபோர் தி லார்ட் டட் நாட் அஸ் அக்செப்ட் தெம் தே வில் நவ் ரிமெம்பர் தி இனிக்விட்டி அண்ட் விஸ் தே சென்ஸ் சிலருக்கு கால்களை அடக்கவே முடியாது certain people cannot tame their feet in the western countries la poninga enna seivanga kaal la apdi chakratha kattikittu ipdi povanga ipdi povanga in foreign countries we can see children wearing skating wheels and moving here and there adu pola sila vayasana thatha marukku enna seiyumilla vayasaya pochu aanudeya paadile kadapom apdi illa avangal kaal la adakka mudiyadhu inga ponu anga ponu anga ponu inga ponu similarly certain old grandpas too they don't think oh we are old enough now to stay only in god's presence instead of thinking so they say i have to go to this place i have to go to that place lagisin raja yarude vaalgil uyirodu irukkarano avargalukku thangalude manadhai adakka mudiyadhu aathmavai adakka mudiyadhu sharirathai adakka mudiyadhu sharirathil ovvor avayangalai adakka mudiyadhu when a king of lakish is present alive in a person they cannot control their mind they cannot control their soul they cannot control their body and also the members of the body mudivu varugirathu the end is calm nam ellavar kangalai muduvom let's all close our eyes kangal nirkka mudindorgal kangal illungal those who can please kneel down idho inda varudathukku oru mudivu varugirathu behold there's an end for this year thirmanam pannungal decide inda varudathukku oru mudivai nee tharuvadharkullaga before you give an end to this world december 31 aam thedi December 31st இரவு 11:59 ஓடு and with 11:59 in the night இந்த வருடத்துக்கு ஒரு முடிவு வருகிறது there will be an end for this year அதற்குள்ளாக before that in devane my god இந்த வருடத்துக்கு எப்படி ஒரு முடிவை கொண்டு வருகிறீரோ as you are bringing an end to this year இந்த வருடத்துக்கு எப்படி ஒரு முடிவு வருகிறதோ as there is an end for this year அதுபோல என்னுடைய ஜீவியத்திலே காணப்படுகிற எர்முதியின் ராஜா 
symbol in the same way the king of Jarmuth who is found in my life and the king of Nakish who is found in my life Lord surely you have to bring an end for them the one who said the end of all things is at hand how long shall this king of Lakish and the king of Jarmuth be alive in my life? This is as Apostle Paul in the island of Cosmos fell down as a dead person before that resurrected Jesus, behold, before these words of God, I prostrate and fall down dead. Before the end comes to this year, there should be an end for all these kings. None of these kings should be alive in the year 2014. The omnipotent and the omnipresent God Behold his move, he is moving in our midst. How many of you desire? First we have to acknowledge. First we have to acknowledge that these kings are alive in our life. And second we have to groan so that the Lord brings an end to these kings. Do not need another year. Today. Right now. Right now there should be an end for the, all the six kings that we have heard so far. End is come. End is come. It watches over thee. God is bringing an end to the kings who are striving against you and me. How many of you desire before there's an end for this year? Before there's an end for this year 2013. There should be an end for all the 31 kings who are found in me. Shakti mana inne matrunna devame sarvavum ninnal seididum dinavum shakti mana inne matrunna devame sarvavum ninnal seididum dinavum inne misnegi chupali kunavinam purna jayam priya nanum pravichirum இன்னை <laughs> Purna Jayam Priya Nyanu Pravichidum Inni Snigi Chupali Kunadina Purna Jayam Priya Nyanu Pravichidum Shakti Mana Inni Machun Nadeva me Sarva Vumina Nansaydi Dum Dinamo Shakti Mana Inni Machun Nadeva me Sarva Vumina Nansaydi Dum Dinamo Inni Snigi Chupali Kunadina Purna Jayam Priya Nyanu Pravichidum in any snake, it should fall in Kunadina, Punajayam, Priyanano, Provichido. In any snake, it should fall in Kunadina, Punajayam, Priyanano, Provichido. In any snake, it should fall in Kunadina, Punajayam, Priyanano, Provichido. In the Raja Kalaku, Devandan, Mudi Vunda Kavendo, Namdi Suya Belatina, the Mudi Vudia, Aditana, the Arab party in the Aram. Priya Kandani Nindri Primam Etra Sishta Mago Priya Kandani Nindri Primam Etra Sishta Mago Nindri Priya 